हेलो एवरीवन वेलकम गाइस मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा तो गाइस आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक कंप्लीट बेसिक वीडियो आज लेके आया हूं बहुत लोगों ने कमेंट किया गाइस कि बेसिक वीडियो चाहिए उनको बेसिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सो इसके लिए आज गाइस आप लोगों के लिए पूरी बेसिक वीडियो है और इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली बिकॉज टोटल कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक चाहिए होता है आपको इस एक अखी वीडियो में मिल जाएगा और गाइज इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज शेयर करिएगा बिकॉज ये सिर्फ आप लोगों के लिए है और अगर अब तक अब हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और गाइज इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और लोगों को शेयर जरूर करिए क्योंकि आप लोगों के लिए बना रहा हूं अगर नहीं मतलब ज्यादा लोग कोई देखेंगे ही नहीं फिर फायदा क्या होगा और मुझे पता है आप तो वैसे भी देखते हो अच्छा खासा शेयर भी करते हो तो गाइज यहाँ पे आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अगर आपको बहुत सारे चैनल में नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो टेलीग्राम में जाओ और ये सर्च करो और उसमें टेन ट्वेल्व थाउजेंड से ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको भी जाके ज्वाइन हो जाना है न्यू इंडियन एरा आपको ग्रुप मिल जाएगा ठीक है न्यू टेलीग्राम आपके इसमें आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम उसमें आपको मिल जाएगा ओके सो मैं प्रशांत चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस एक थोड़ा सा रूल समझ लो छोटा सा रूल है रूल टू अचीव मैंने यहां पे आपके लिए बनाया है सबसे पहली बात तो आपको अपना एम बनाना एग्जैक्टली exactly भाई तुम्हारा एम क्या है पता ही नहीं तुमको बनना क्या है फायदा क्या होगा फिर उस एम के लिए प्रैक्टिस और लर्निंग करते रहो मतलब लर्निंग करते रहो प्रैक्टिस करते रहो अपने आपको एनालाइज करो तुम कहां पर हो फिर उसके बाद तुमको एग्जाम में एकदम रॉक करना है और बेस्ट तरीके से पेशेंस के साथ एग्जाम लिखनी है देन यू विल रॉक ओके सो ये एक थोड़ा सा छोटा सा मैंने आपके लिए देखे रखा कि पहले एम बनाओ इस वीडियो को क्यों देखना है फिर देखने के बाद एनालाइज करो प्रैक्टिस करो और जो आपने सीखा वो कहां अप्लाई हो रहा है वो देखो फिर उसके बाद एग्जाम में आप बेस्ट कर पाओगे ठीक है तो इसके लिए मैंने ये सिर्फ आपके लिए बना के रखा है तो गई चलो स्टार्ट करते तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एकदम नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ एक पूरा वीडियो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा अगर जिसे पसंद नहीं आया तो मत देखो भाई ठीक है आप अभी से बंद कर सकते हो और कंप्लीट वीडियो आप नोट्स लेके बैठ जाओ और बनाना शुरू करना और एकदम अच्छे से पूरी वीडियो सिर्फ सुननी है आप लोगों को ठीक है लिखो विखो मत लिखना रहेगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना बट आपको सुनना है सिर्फ ठीक है तो गाइज स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ये कि भाई एग्जैक्टली exactly एलिमेंट क्या होता है ठीक है फिर उसके बाद आपको पता नहीं होगा कंपाउंड क्या होता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट पता होगा जिसे नहीं पता है मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसे पता है तो आप वीडियो बढ़ा देना और या तो फिर मन देखो ठीक है तुम्हें बेसिक्स आते हैं तो तो एलिमेंट क्या है इस कंपाउंड क्या है एग्जैक्टली exactly मॉलिक्यूल क्या होता है या कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक ही बात होती है या दोनों अलग होते हैं एलिमेंट क्या है कहाँ मिलता है किस तरीके के एलिमेंट होते हैं तो ये सारी चीजें आपको पहले बताऊंगा देन एलिमेंट का एटोमिक नंबर क्या होता है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है कब इलेक्ट्रॉन लेता है कब बॉन्ड बनाता है कब इलेक्ट्रॉन देता है ठीक है किस तरीके के बॉन्ड बनाता है ठीक है रिएक्शन कैसे होते हैं कौन से रिएक्शन में क्या कब डालना है वो सब बताऊंगा अच्छे से यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती है ठीक है तो एग्जैक्टली exactly सबसे पहले भाई एलिमेंट क्या है ये जानेंगे हम लोग फिर एलिमेंट से अपना मॉलिक्यूल एंड देन कंपाउंड बनेगा वो हम जानेंगे सबसे पहले ठीक है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा हमारे लिए सारा कॉन्सेप्ट समझना ठीक है और ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंसेस है कंपाउंड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली क्या होता है ये भी हमको समझना है तो गाय सब चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए छोटा सा पहले मैं अभी इतना सारा कौन लिखते बैठेगा तो मैंने आपके लिए पहले से लिख दिया है जिससे कि आपको परफेक्टली समझ जाए सारी चीजों में ऐसा नहीं है ठीक है तो ये आप स्क्रीनशॉट भी यू कैन टेक ओके तो गाइज एक्जैक्टली एलिमेंट क्या है जिसको आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हो ठीक है जिसको आप कभी भी लाइफ में कभी भी आप ब्रेक नहीं कर सकते हो मतलब कि आप जिसको ब्रेक डाउन ना कर पाओ ठीक है कभी भी वो आपका एलिमेंट कहलाता है जैसे कि अगर देखो सोडियम आपने नाम सुना होगा सोडियम अब इतना तो आपको पता होगा ना कि एन मतलब सोडियम होता है ऐसे क्लोरीन तो ये एक सिंगल क्लोरीन ठीक है एक सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो ये मतलब एलिमेंट तो ये सब के सब क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं ऐसे अपने दुनिया में 118 एलिमेंट अभी तक फाउंडेड है जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल होते हैं और बाकी के सिंथेटिक है सिंथेटिक का मतलब होता है कि जिसे साइंटिस्टों ने बनाया हो ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दू गाइस कि ईच एंड एवरी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबके सब अपने अंदर एटम को कंटेन करते हैं क्या कंटेन करते हैं एटम्स को विदाउट एटम वो एलिमेंट बन ही नहीं सकता है मतलब कि हर एक एक एलिमेंट जो होता है ना चाहे वो क्लोरीन रहे हाइड्रोजन रहे सोडियम रहे और एक या कोई भी नेचुरल रहे सभी के सभी के अंदर अपना अपना एटम
एटम के लिए फिलहाल समझ के रखो ठीक है तो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं कि जैसे समझ लो देखो दिस इज दी और सपोज दैट ऐसा आपके सामने कुछ समथिंग दिया हुआ है ठीक है तो ये आपका कंप्लीट एलिमेंट कहलाएगा इस तरीके से सोचो तो ये आपका एटम का स्ट्रक्चर है ऐसे आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है अब इसमें बेसिक बताने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इन्हें जो ये राउंड राउंड है इन्हें हम गाइस ऑर्बिट कहते हैं ठीक है थीके? और जो ये चीज है आपका इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं ठीक है थीके? और गाइज ये कैसा होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है कैसा होता है ये पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये कैसा होता है गाइज ये ऑर्बिट्स है और यहाँ पे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन वैसे ही होता है जैसे कि सपोज दैट दिस इज दिस सन ये आपका सन है ठीक है और बाहर अगल बगल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ठीक है ऐसा होता है मतलब ये अगल बगल घूम रहे हैं ऑर्बिट को कभी कभी गाइज ना हम शेल भी कहते हैं आप इतना जान के रखना ठीक है तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए और जैसे कि ये एलिमेंट है तो इसी यही आपका मतलब एटम भी कंटेन करेगा तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके हम क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है और ये सारे एलिमेंट्स के पास होता है अगर देखो सोडियम का बनाऊं तो सोडियम का डिफरेंट एटम रहेगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या फिर अगर सपोज मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो उसके अंदर डिफरेंट रहेगा ऐसे ही कार्बन का बनाऊं तो उसका अलग रहेगा ठीक है तो ये थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ये तो एकदम चिंदी वाली बात है तो एलिमेंट क्या है जिसे आप कभी तोड़ ना पाओ और इसके अंदर एटम होता है और एटम दुनिया का स्मॉलेस्ट यूनिट है यूनिवर्स का ठीक है ये बात आपको समझनी है नाउ नेक्स्ट वन गाइस व्हाट इज दी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली मॉलिक्यूल क्या है ठीक है तो पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल है वो सबके सब कंपाउंड सब होते हैं क्या होते हैं हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है यानी कि अगर आप कहो कि एच आप जानते भी रहोगे ये क्या है आपका कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूल भी है समझा कि नहीं मतलब मॉलिक्यूल क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा देखो आप मॉलिक्यूल को कभी देख नहीं सकते हो पहली बात तो ये बता देता हूं मॉलिक्यूल कैन नॉट बी विजिबलाइज ठीक है मतलब आप उसे कभी भी देख नहीं सकते हो उसे आप कभी भी मतलब ऐसा विजुअल नेक्ड आए नेक्ड मतलब जानते हो क्या होता है खुली आंखों से आप देख नहीं सकते हो मॉलिक्यूल को ठीक है हाँ लेकिन वो मॉलिक्यूल अगर एक साथ कंबाइन हो जाए तब फिर जैसे कि सपोज अगर मैं बोलूं कि आपके पास है H2O है तो आप H2O को कभी देख नहीं पाओगे कभी नहीं देख पाओगे दिस इज द मॉलिक्यूल दिस इज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर ठीक है ये सिंगल मॉलिक्यूल है लेकिन बोलोगे ये तो कंपाउंड भी है तो हाँ मैंने बोला ना कि हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है समझा कि नहीं अच्छे से तो ये आपका मॉलिक्यूल है आप इसे कभी देख नहीं पाओगे लेकिन ऐसे बहुत सारे अगर मैं मॉलिक्यूल ला दू ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ला दू तो ये वाटर बना देगा तब आप इसे देख पाओगे तब जब आप इसे देख पाओगे तो फिर वो पूरा एकदम अच्छा अच्छा खासा सब्सटेंस बन जाएगा सब्सटेंस तो सब्सटेंस समझ गया ये पूरा सब्सटेंस होगा फिर जिसे आप लिक्विड कह सकते हो समझा लेकिन ये H2O आपका मॉलिक्यूल होगा जिसे आप कभी देख नहीं सकते हो लेकिन ये कंपाउंड भी है ठीक है ये बातें आपको समझनी है यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो वन और मोर एटम या फिर एलिमेंट यही जो एलिमेंट होते हैं अभी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला है तो वाटर बन गया ठीक है तो वैसे ही वन और मोर एलिमेंट या फिर एटम को कंबाइन करके बनता है और वो जो कॉम्बिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड की हेल्प से होता है यहां पे आऊंगा मैं केमिकल बॉन्ड में डोंट वरी केमिकल बॉन्ड के बारे में तो अच्छे से आज हमको जानना है ठीक है तो यहां पे इस टॉपिक में आऊंगा डोंट वरी बस इतना आपको रखना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है जैसे कि अभी देखो यहां पर एच है ठीक है सिंपल सी कॉन्सेप्ट है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हुए ना पर आप एक चीज मेरे वर्ड में ध्यान दिए मैं इसे भी मॉलिक्यूल ही कह रहा हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही कह रहा हूं मैं और इसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह रहा हूं और ये दोनों कंबाइन हुए तो एच बना दिए और मैं इसी को भी मॉलिक्यूल भी कह रहा हूं लेकिन दिस मे बी मॉलिक्यूल और ये आपका कंपाउंड भी हो सकता है समझा कि नहीं ये बात आपको ध्यान रखना है लेकिन दिस कैन नॉट बी कंपाउंड ये कभी कंपाउंड नहीं हो सकता समझा कि नहीं ये बात आपको समझ ली है ठीक है तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हर एक कंपाउंड कभी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता लेकिन हर एक मॉलिक्यूल हमेशा कंपाउंड हो सकता है ठीक है ये बात आपको समझनी है मतलब हर एक कंपाउंड कभी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता लेकिन ए, आ, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है ठीक है ये बात आपको समझनी है देखो मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कह रहा हूं मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कह रहा हूं ठीक है लेकिन इन दोनों कंबाइन के तो एच टू ओ बन गया तो इसे भी मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूं लेकिन इसे मैं कंपाउंड भी कह रहा हूं समझा कि नहीं ये बात आपको समझनी है यानी कि एग्जैक्टली थोड़ा मीनिंग समझो ना यार मॉलिक्यूल क्या है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट और एटम्स समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं ठी
समझा सी एल टू भी कॉम्पाउंड बेस्ड कॉम्बिनेशन चलो कंपाउंड दिखा देता हूं पहले यह समझ गया आपको अगर थोड़ा सा और चीज जान लो एक चीज अगर मान लो दो चीजें हैं क्लोरीन एंड क्लोरीन है ठीक है दो क्लोरीन है आपके पास ठीक है दो क्लोरीन है और ये दोनों कंबाइन में तो Cl2 बन गया यानी कि दोनों मॉलिक्यूल सेम थे लेकिन इन दिस केस H2 और ऑक्सीजन दो अलग अलग है तो जब कभी भी सेम मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो आप उसे कहोगे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल और जब डिफरेंट होंगे तो हेट्रो न्यूक्लियर ये मैंने ऐसे आपको बता दिया याद नहीं रहेगा इट्स फाइन चलेगा मैं बेसिक मतलब एक चेंड एवरीथिंग आपको जानना है इसलिए बता रहा हूं ठीक है एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑक्सीजन देख लो ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है क्लोरिन एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोक्साइड एक अच्छा सा मॉलिक्यूल है एच भी एक मॉलिक्यूल है बट ये कंपाउंड भी है ये भी कंपाउंड भी है एच भी एक मॉलिक्यूल है बट ये कंपाउंड भी है ठीक है ये ओ भी एक मॉलिक्यूल भी है कंपाउंड भी है सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकते हैं ऑल मॉलिक्यूल्स आर दी कंपाउंड्स ठीक है ये बात आपको समझनी है और इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन करके हम कंपाउंड बनाते हैं ये बात आपको जाननी है चलो दिखा देता हूं आप लोग के लिए कंपाउंड क्या होता है ये जस्ट एक सब्सटेंस है कंपाउंड एक कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल का ये चीज नहीं है ये एक सब्सटेंस होता है जिससे कि बहुत सारे एलिमेंट या कंपाउंड या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन होके बनाते हैं कंपाउंड को जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इनका कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जैसे अगर एच है और ऑक्सीजन है तो इनका जो प्रपोर्शन होगा वो दोनों का सेम रहेगा और एच बना देंगे ठीक है तो देखो अगर मैं बोलूं कि ये एच टू वाटर है ये एक सब्सटेंस है मैं बोलू इस सब्सटेंस में से एक मॉलिक्यूल मुझे दो एक कोई भी वो चीज दो जिससे ये सब्सटेंस बना है तो वो जो आप एक चीज ले रहे हो वो आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा वो आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा और जिससे आप ले रहे हो वो आपका आपका पूरा सब्सटेंस यानी कि आपका कंपाउंड है समझा कि नहीं अच्छे से यानी कि अगर देखो ये जो पूरा है ना इसके अंदर जो भरा हुआ ये आपका कंपाउंड है इसमें से कोई एक चीज निकाल रहे हो वो आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा ठीक है ये बात ध्यान रखना लेकिन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल कैन बी कंपाउंड इसीलिए आप एच को भी कंपाउंड कह सकते हो समझा अच्छे से ये बातें आपको दिमाग में रखनी जैसे कि मान लो अगर मैं एच की बात करूं इसके अंदर बहुत सारा एच भरा हुआ है ठीक है एच बहुत सारा इसके अंदर भरा हुआ है मैं बोलू कि इसके अंदर से वो एक छोटा सा चीज दो जिससे कि पूरा एच बना है तो जो छोटा सा चीज रहेगा वो ये एच रहेगा तो ये एक मॉलिक्यूल है मैं इसे कहूंगा कि ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिससे कि पूरा ये बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकिन दिस ऑल ऑल मॉलिक्यूल्स आर द कंपाउंड यानी कि ये कंपाउंड भी है समझा अच्छे से तो ये एच कंपाउंड भी है और ये एक अच्छा सा सिंगल मॉलिक्यूल भी है ठीक है तो कंपाउंड मॉलिक्यूल में आपको फर्क समझ गया रहेगा एच टू ओ एन ए सी एल एम जी सी एल टू मिथेन है इथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है ये सब के सब आपके कंपाउंड होते हैं बट दीज ऑल कैन ऑल्सो भी मॉलिक्यूल्स अब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मैं बोलूंगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दो तो आप क्या करोगे एक सीओ दे दोगे ना समझा तो आपका एक मॉलिक्यूल कहलाएगा बट वो कंपाउंड भी तो है समझा कि नहीं अच्छे से कंपाउंड मीन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और सिमिलर एलिमेंट्स वही होता है आपका आपका कंपाउंड समझ गया अच्छे से तो ये सारी चीजें गाइस आपको ध्यान रखनी है तो जो कंपाउंड होता है इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो पता है आप इसे ब्रेक डाउन भी कर सकते हो विद वेरियस केमिकल चेंजेस और गाइस यही तक का आपका ये नोट्स का सफर रहा जिसे मैंने सिंपल बता दिया यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि एलिमेंट बहुत सारे कंबाइन होके आपका मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आपका एलिमेंट्स बहुत सारे कंबाइन होके बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये बात आपको ध्यान रखना है और ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स कैन बी कंपाउंड ठीक है बट ईच एंड एवरी कंपाउंड कैन नॉट बी मॉलिक्यूल ये आपको ध्यान रखना है ईच एंड एवरी कंपाउंड कैन नॉट बी मॉलिक्यूल ये आपको समझना है बट ईच एंड अभी देखो अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा सा एक कंपाउंड इसके अंदर डाला हुआ है ठीक है इसके अंदर अगर मैं ऐसे आपको बोल दू कि इसके अंदर पूरा कंपाउंड डाला हुआ है तो आप बोलोगे ये पूरा मॉलिक्यूल है एक ग्लास भर के पानी ले लिया आप बोलते हो ये मॉलिक्यूल है नहीं उसके अंदर एक छोटा सा जो H2O है वो आपका मॉलिक्यूल है समझा बट ये कंपाउंड भी कहलाएगा दिस इज द मॉलिक्यूल बट एज वेल एज दिस इज आल्सो कंपाउंड समझा ये आपका कंपाउंड भी होगा ठीक है और जो इसके अंदर भरा ये तो पूरा कंपाउंड है ये यानी कि एक लिक्विड मटेरियल है ये सब्सटेंस है ये और ईच एंड एवरीथिंग सब्सटेंस कंपाउंड ही होता है ठीक है तो ये बात आपको समझनी है यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं ये गाइस कंपाउंड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर अब ये कैसे बनते हैं तो इनको तो हम समझेंगे चलो तो आपका क्लियर हो चुका है सारा एलिमेंट क्या होता है सब कुछ चलो इस बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज जो भी बहुत ज्यादा जरूरी है उसे समझना इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हमने देखा कि एलिमेंट जो होते हैं वो एक होते हैं दुनिया में हम सबको पता है कि एक एलिमेंट पाए जाते हैं ठीक है तो इन एक में
ठीक है अब आपको यहां पे समझना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है फ्लोरीन का नाइन होता है ऑक्सीजन का एट होता है नाइट्रोजन का सेवन होता है फिर बोरॉन का फाइव होता है कभी यूज नहीं होगा बोरॉन डोंट वरी ठीक है जल्दी जल्दी हम अभी आगे समझते हैं फिर सोडियम के लिए आ जाओ सोडियम का आपका इलेवन होता है ऐसे आपको याद करना है यार मैग्नीशियम का आपका बारह होता है फिर एल्यूमिनियम का आपका थर्टीन होता है ठीक है बस इतने और क्लोरीन का आपका सेवनटीन होता है दैट्स इट इतने से याद कर लो ज्यादा इस्तेमाल यही होने वाले हैं ठीक है बस इतने ही आपको याद करने हैं इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है ठीक है समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं सिर्फ इतने याद कर लो और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी मिल गया ना मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं यही एलिमेंट आपके अगल बगल घूमेंगे इनके अलावा कोई नहीं घूमने वाला है मैं सिर्फ पर्टिकुलर चीज बता रहा हूं पूरे ऑर्गेनिक में इनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं घूमने वाला है इनके अलावा कोई नहीं घूमने वाला है मैं बोल दिया तो बोल दिया ठीक है अगर आपको याद करें तो सल्फर का भी लिख लो बस हो गया दैट इट फाइन इट इज फाइन बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं ठीक है इतनी सी बात आपको याद रखनी है ब्रोमिन और आयोडिन का अटोमिक नंबर नहीं याद करना होता है मैं उसको बता दूंगा अलग से उसका टेंशन मत लो ठीक है तो इतने से आपको अटोमिक नंबर याद करने है चलो अटोमिक नंबर में एक चीज मीनिंग समझा देता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है सपोज दैट गाइस अगर आपके पास कोई कार्बन है ठीक है कार्बन का एटॉमिक नंबर है सपोज दैट सिक्स तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर सिक्स है उसका एटॉमिक नंबर है तो उसके पास छह इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे उसके पास छह इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेंगे अब मैंने बोला था कि ये क्या होता है ये एक एलिमेंट है क्या है ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट क्या कंबाइन करता है क्या कंटेन करता है एटम को ठीक है तो चलो एटम दिखाता हूं कि कैसे होता है आपको पता ही भी होना चाहिए ठीक है एटम कैसे होता है ये आपको जानना है ठीक है देखो तो अभी मैं इसका एटम बनाऊंगा छह इलेक्ट्रॉन वाले का एटम बनाऊंगा तो ये आपका न्यूक्लियस है आपको पता भी होगा बहुत अच्छी बात है ये हो गया पहला ऑर्बिट ठीक है चलो तो पहले ऑर्बिट अब देखो यहां पे मुझे क्या करना है मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो अब यहां पर थोड़ी चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम लोग ठीक है देखो पहला वाला ऑर्बिट है गाइज आपको एक बात बता दू कभी भी ना जो फिलिंग का सिस्टम होता है कभी भी जो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का सिस्टम होता है वो सीख लो पहले ऑर्बिट में हमेशा दो आएंगे ऑर्बिट कितने भी हो सकते हैं पहले ऑर्बिट में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन ही आप डाल सकते हो ना तो दो दो से ज्यादा तीन कभी आएगा ही नहीं कम रहेगा चलेगा ठीक है दूसरे में आप आठ डाल सकते हो ठीक है और मैं अभी भी आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आप वो अठारह और थर्टी वाला छोड़ दो वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है आप यहां अभी भी आठ ही समझो ठीक है इट्स फाइन बस इतना याद रख लो यहाँ पे बहुत सारे लोग एटीन थर्टी बताते हैं वो भी करेक्ट है वो एक्चुअली वही करेक्ट है बस आपको करेक्ट और ना करेक्ट से मतलब नहीं है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है वो बॉन्डिंग आपको समझनी है थोड़ा सा मेरी बात सुनो ठीक है तो ये टू एट एट का फंडा समझो जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं क्या कहते हैं जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं ऑक्टेट रूल होता है ये बस इतना याद रखो हमको ये अटेन करना होता है ठीक है चलो यहाँ पे आ जाओ अभी तो छह इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है छह इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो छह में से दो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं क्योंकि पहले में तो दो आ सकते हैं ना इज इट फाइन ओके चलो तो यहाँ पे छह में से दो आ सकते हैं दो डाल दिया अब छह में से दो चले गए बचेंगे चार ठीक है तो अब यहाँ पे बाहर वाला एक और ऑर्बिट बनाओ ऑर्बिट बनाने के लिए आपके पास राइट है आप कितने भी ऑर्बिट बना सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बनाओगे फिलहाल ठीक है अब चलो बाहर में कितने आ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बचे कितने थे चार ना और दूसरे में आने की कैपेसिटी कितने की है आठ की है यानी कि यहाँ पे आप आठ इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो बट अवेलेबल चार है तो इज इट फाइन चलेगा ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो पहले में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे में चार इलेक्ट्रॉन अब आपको एक चीज समझ लेनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो पहले में दो डाला तो यहाँ पे टू और बाद में चार डाला तो टू ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया लेकिन मैंने क्या बोला है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहेगा ना वो एलिमेंट हमेशा स्टेबल कहलाएगा वो एलिमेंट हमेशा क्या कहलाएगा स्टेबल कहलाएगा ये बात आपको समझ के रखनी है ठीक है वो एलिमेंट क्या कहलाने वाला है स्टेबल तो एक चीज आपको बताता हूं आप स्टडी कर रहे हो क्यों कर रहे हो फॉर द स्टेबिलिटी की आप एक दिन मतलब स्टडी कर लो फिर अच्छी खासी आपके पास सैलरी होनी चाहिए यही सारी चीजें आप भी सोचते हो ठीक है सो वैसे ईच एंड एवरी जो भी एक एलिमेंट है उनमें से सिर्फ इनर्ट गैसेस को छोड़ के जो अठारहवें ग्रुप में आते हैं ऑर्गन जेनॉन क्रिप्टॉन आपने नाम सुना होगा ठीक है तो उनको छोड़ के बाकी सभी के सभी स्टेबल होने के लिए ट्राई करते हैं ठीक है उनको छोड़ के इनर्ट गैसेस को छोड़ के सबके सब स्टेबल होने के लिए ट्राई करती हैं यानी वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन आना मांगता है ठीक है अब चाहे तीन ऑर्बिट है तो इधर पे आठ अगर दो ऑर्बिट हो इ
अभी सोडियम बनाऊंगा तो तीन ऑर्बिट वाला बनेगा समझ रहे मेरी बात ठीक है तो जो भी एलिमेंट बनते हैं ना तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि उनका जो बाहर का ये आउटर मोस्ट इसे हम आउटर मोस्ट कहते हैं क्या कहते हैं आउटर मोस्ट शेल क्या कहते हैं इसे हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं ये आपको समझना है तो ये आउटर मोस्ट शेल हमेशा कैसा होना चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए हमेशा यही इनका लगा रहता है कि आठ इलेक्ट्रॉन कैसा भी करके आ जाए हम स्टेबल बन जाए हमारा काम बन जाए ठीक है चाहे तो हम उसके लिए किसी दूसरे से कंबाइन हो जाए चाहे तो हम इलेक्ट्रॉन को दे दे या किसी से ले ले या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे या पूरे इलेक्ट्रॉन भगा दे और हम उससे कुछ ना ले तीन कंडीशन कौन कौन सी मैंने बोली तीन कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी जो जो मैं बोल रहा हूं पहली कंडीशन क्या है या तो मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दू ठीक है या तो मैं दूसरा क्या है या तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन ले लू या तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या है या तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दू शेयर कर दू क्या कर दू शेयर कर दू ठीक है या चौथा क्या है या तो मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे दू और उससे कुछ लू ना ठीक है कुछ लूंगा नहीं मैं सारे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा रख भाई तू रख मेरे को चाहिए नहीं ठीक है ऐसा कुछ कर दो तो ये इस तरीके से तीन से चार मतलब चीजें होती जिससे कि अभी अगर सपोज दैट सिंपल सी बात है यार आपके घर में कोई मस्ती करने वाला आप चाहोगे नहीं कि ये भाग जाए ठीक है ये ना हो तो कितना अच्छा रहेगा ऐसा फिलहाल कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप भगाना चाहोगे ठीक है तो वही या फिर आपके पास किसी चीज की कमी तो आप चाहोगे कि मुझे वो मिल जाए कुछ वही सिस्टम यहाँ पे चलने वाला है ठीक है और कोई बड़ी बात नहीं है तो गाइस जिस तरीके से यह आउटर मोस्ट शेल का पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ठीक है कि बाहर आपके पास आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए चलो कुछों का दिखाता हूं मैं सपोज दैट गाइस आपके पास एक एलिमेंट है कोई भी आपके पास ऐसे कोई भी है कि सपोज दैट एलिमेंट है जैसे कि सोडियम हो गया सोडियम का एटोमिक नंबर इलेवन होता है मतलब उसके अंदर इलेवन इलेक्ट्रॉन आएंगे ठीक है चलो अब इसका बनाते हैं सपोज दैट दिस इज दी न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें कि आपको क्या करना है जिसमें कि आप इसमें दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो पहले में दो इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया फिर उसके बाद आपके पास अगेन आने वाला है फिर से क्योंकि आप 11 में से दो चले गए तो कितने बचेंगे नाइन ठीक है तो यहां पे आप नाइन इलेक्ट्रॉन भर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप लोग नाइन इलेक्ट्रॉन ठीक है कितने हो गए ये चार हो गए ठीक है और ये और डाल दो यार ठीक है आठ डाल सकते हो ना ठीक है तो आप यहाँ पे पुट कर दो ये आठ इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन ये ग्यारह में से पहले में दो डाला दूसरे में आठ डाला यानी दस चले गए अभी भी एक बचा तो उसके लिए एक और ऑर्बिट बना दो ठीक है उसके लिए एक और ऑर्बिट बना दो आपको ये मे भी ये बातें पता होंगी बट अभी इसके बाद जो बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा हैरान कर देगा कि क्या चीज है एग्जैक्टली exactly. ठीक है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया अब देखो हमने क्या बोला था कि टू एट एट होना चाहिए बाहर अगर तीन ऑर्बिट का है तो एट अगर दो ऑर्बिट वाला है तो ऐसा चलेगा तीन ऑर्बिट वाला तो ऐसा ही चलेगा तो वो दोनों स्टेबल कहलाएंगे ये क्राइटेरिया जो फॉलो कर लिया वो स्टेबल है जिसने नहीं किया वो अनस्टेबल है ठीक है बट सारे एलिमेंट ट्राई करते कि वो स्टेबल बन जाए तो यहां पे देखो जरा अगर ये 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 वाला है अपना सोडियम तीन ऑर्बिट वाला है यानी कि इसको फॉलो करना चाहिए तो इसके बाहर आठ है क्या नहीं है इसके बाहर कितना है एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या सोचता है यार कि एक चीज और आपको बता देता हूं कभी भी कोई भी एलिमेंट चार इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो कभी भी डोनेट करेगा और ना कभी भी चार इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा भाई जब डोनेट करने वाला ही चार से ज्यादा नहीं तो कोई गेन कैसे कर सकता है समझा कि नहीं तो ये बातें आपको थोड़ा सा लॉजिकल लगानी है तो अब देखो ये क्या सोच रहा है यहां पे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन सेवन इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये स्टेबल बन जाएगा तो ये आठ बन जाएगा लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि चार से ज्यादा कोई लॉस नहीं करता है जब लॉस ही नहीं करता तो कोई गेन कैसे करेगा सोडियम को कोई कैसे दे सकता है सात सात इलेक्ट्रॉन कोई दे ही नहीं सकता है ठीक है तो ये क्या करेगा यार अब तो प्रॉब्लम हो गई तो ये सोचेगा कि मैं क्यों ना अपने इसी एक इलेक्ट्रॉन को भगा दू मुझे चाहिए ही नहीं है तो फिर मैं ऐसे वाला बन जाऊंगा एटलीस्ट मैं केबल तो रहूंगा ठीक है तो यही यही ट्राई करता है तो ये क्या करेगा ये अपने एक उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा लॉस कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा भगा देगा बोलेगा मेरे को चाहिए ही नहीं धक्के मार के निकाल देगा ठीक है ये आपको समझना है तो ये कैसे बन जाएगा फिर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ठीक है ये पहला दो इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर ये आठ इलेक्ट्रॉन समझा दैट सिटी दो ऑर्बिट वाला बन गया एंड दिस इज दल सोडियम ठीक है टू एट लेकिन जिसको इलेक्ट्रॉन दिया है अब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना तो ये जिसको भी इलेक्ट्रॉन दिया है तो कोई तो लेने वाला भी होगा ठीक है तो यहां पे थोड़ा समझना अच्छे से चलो यहां पे जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं उस चीज को आपको थोड़ा देखना है मैं क्लोरीन लेता हूं आपको मे भी पता होगा ठीक है इसका एटॉमिक नंबर सत्रह होता है यानी कि उसके अंदर सत्रह इलेक्ट्रॉन हो गए तो पहले में दो डाल दो दूसरे में आठ इलेक्ट्रॉन डाल दो और बाहर वाले में सेवन इलेक्ट्रॉन ड
तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम ने दे दिया उस एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा और देखो जरा बाहर काउंट करो पहला वाले में दो दूसरे वाले में आठ तीसरे में भी आठ ये बन गया स्टेबल तो इस तरीके से किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया ये इलेक्ट्रॉन देने और लेने से दोनों स्टेबल बन गए यहां पे सोडियम भी स्टेबल बन गया यहां पे क्लोरीन भी स्टेबल बन गया समझा तो ये है अपना सोडियम और ये है अपना क्लोरीन दोनों यहां पे इलेक्ट्रॉन दे दिए और दोनों ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसी के वजह से ये दोनों स्टेबल बन जाते हैं ठीक है तो ये बातें आपको थोड़ा समझनी है मैं आयोन्स में बाद में आऊंगा इसी जगह में मैं वापस से आऊंगा ठीक है डोंट वरी थोड़ा सा रुक जाओ ओके okay, चलो अभी मैं आपको एक चीज सिखाता हूं थोड़ी सी और बात है ठीक है सपोज दैट अभी मैं यहाँ पे उससे पहले चीज और सिखा देता हूं देखो पहले कार्बन है कार्बन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है ठीक है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है सिक्स होता है ठीक है ये आपको थोड़ा जानना है तो कार्बन के पास ऐसी हालत है तो भाई कार्बन का यहाँ पे किस तरीके से बनेगा आपको थोड़ा समझ के रखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करो पहले में क्या आएंगे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर वाले में कितने आएंगे चार इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे चार इलेक्ट्रॉन आ गए देख लो अच्छे से आप समझ भी सकते हो ठीक है फोर इलेक्ट्रॉन बाहर उसके आ जाएंगे तो फिक्स बात है चलो अभी हम आगे देखते हैं ठीक है अब देखो गाइस इसका कैसे बन रहा है ये टू है अब इसको क्या चाहिए कि ये दो वाला यानी कि कम से कम टू तो बने अब इसको मेरे क्या बोला था चार से ज्यादा कोई लॉस नहीं करता है तो इसको कैसे मिलेगा चार इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो अब ये क्या करेगा अभी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा ये करेगा क्या ठीक है इसको चार इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे कि ये भी टू कॉमा एट बन जाए और स्टेबल बन जाए तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं चार क्योंकि कोई क्यों ट्राई करेगा कि चार इलेक्ट्रॉन दे दे कोई चार भी देना नहीं चाहता है ठीक है तो ये क्या करेगा शेयर करेगा भाई बोलेगा कि जिसको जरूरत हो वो मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो और मैं इलेक्ट्रॉन बना दे हम बॉन्ड बना लेंगे ठीक है इस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक है तो ये चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा शेयर करवाएगा मतलब कि ये कहीं ना कहीं से चार इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या करेगा ये चार इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेना चाहेगा ठीक है अगर ये चार ले लेगा तो ये टू कॉमा एट बन जाएगा ठीक है चलो ये बात आपको समझ चुकी है ये मतलब ये चार अगर इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल गया तो ये ले लेगा अब मैं ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा मैं डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के थ्रू उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनाऊंगा अब देखो ये टू इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है ठीक है चलो अब एक चीज बताता हूं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लो एग्जैक्टली भाई वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है चलो इसको समझो पहले वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को जैसे का इस मैंने मान लिया कि सोडियम है और सोडियम का अटोमिक नंबर इलेवन है इसका क्या बनेगा टू और कॉमा बनेगा ठीक है यानी कि यह क्या चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एक लॉस हो जाएगा तो मेरा टू में स्टेबल बन जाऊंगा इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया आगे बताता हूँ एल्यूमिनियम का थर्टीन है क्या बनेगा इसका टू कॉमा एट कॉमा थ्री ये चाहिए कि मैं तीन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दू भगा दू तो ये टू कॉमा एट बन जाएगा क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा ना इसको कोई थोड़ी पांच इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबल होने के लिए कोई नहीं देगा अगर कोई पांच दे देगा तो ये टू कॉमा एट बन जाएगा बट कोई देगा नहीं तो ये तीन लॉस कर देगा ठीक है ऐसे मैग्नीशियम का ट्वेल्व होता है तो ये टू कॉमा बनाएगा ठीक है बारह हो गए देखो तो ये बाहर दो को लॉस कर देगा ऐसे क्लोरीन है तो ये सत्रह होता है तो ये टू कॉमा एट कॉमा सेवन बनाएगा ये खुद एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा समझा कि ये गेन करेगा टू कॉमा एट बनेगा तो ऐसे होती है हालत ठीक है सपोज दैट ऑक्सीजन है एट होता है इसका बनेगा टू कॉमा सिक्स तो ये ये खुद दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा समझा चलो तो ये जो गेन और लॉस कोई गेन कर रहा है कोई लॉस कर रहा है इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं बैलेंसी क्या होती है अब मेरी बातों को समझना अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया स्टेबल बन गया भाई लॉस क्यों कर रहा है स्टेबल बनने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है स्टेबल बनने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहा है क्योंकि स्टेबल बनने के लिए मतलब इनकी नीड है कि मैं दो गेन करूंगा या एक लॉस करूंगा या तीन लॉस करूंगा या तीन गेन करूंगा तो मैं स्टेबल बन जाता हूं ठीक है तो क्लोरीन एक गेन करने में स्टेबल बनता है वही सोडियम एक लॉस करने में स्टेबल बनता है ऑक्सीजन दो गेन करने में स्टेबल बनता है ठीक है तो मैग्नीशियम दो लॉस करने में स्टेबल बनता है समझा कि नहीं तो ऐसे सभी कोई लॉस करके बनता है स्टेबल कोई गेन करके बनता है स्टेबल समझ रहे मेरी बातों को ठीक है तो ऐसे होता है तो गाइज अब यहां पर समझना वैलेंसी क्या होती है ठीक है कोई भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करता है फॉर देयर स्टेबिलिटी फॉर देयर स्टेबिलिटी ठीक है एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट
कोई भी एलिमेंट कितना गेन करता है कितना लॉस करता है फॉर देयर स्टेबिलिटी वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना गेन किया जितना लॉस किया कोई भी जैसे कि अभी सोडियम लॉस कर रहा है क्लोरिन गेन कर रहा है तो कोई भी एलिमेंट कोई गेन करता है कोई लॉस करता है तो कितना कर रहा है फॉर देयर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए ही करते हैं ना तो फॉर देयर स्टेबिलिटी कितना नंबर ऑफ गेन कर रहे हैं कितना लॉस कर रहे हैं वही होता है उसका वैलेंसी ठीक है क्लियर कट वैलेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर ओके माय डियर ठीक है चलो अभी तो मैं समझ सकता हूं कि आपका वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली exactly क्लियर हो चुका है अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा याद रखना जिसके बॉन्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसकी जितनी वैलेंसी उसके उतने बॉन्ड समझ में आ रहा है मेरी बातें जिसकी जितनी वैलेंस ही उस एलिमेंट के उतने बॉन्ड ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सीख लो हालांकि ये दो से तीन एलिमेंट में सेटिस्फाई नहीं होगा जैसे कि नाइट्रोजन में मैं इसके बारे में एक अच्छा सा बता दूंगा अभी कि अभी डोंट डोंट वरी पूरा कंप्लीट बेसिक वीडियो तो बताऊंगा ही ना शेयर जरूर करना इस वीडियो को ठीक है चलो तो जिसकी जितनी वैलेंस ही उसके उतने बॉन्ड ये मेरी लाइन को याद रख लो ठीक है चलो अब मैं आपको यहां पर सिखाता हूं अब आ जाओ कार्बन के पास कार्बन के पास भैया टू स्टेबल होना है तो बनना पड़ेगा टू कॉमा एट चार इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा समझ में आ रही मेरी बातें चार इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है फॉर देर स्टेबिलिटी फोर यानी उसकी वैलेंसी कितनी है चार यानी जिसकी जितनी वैलेंसी उसके उतने बॉन्ड मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा चार बॉन्ड बनाएगा समझ में आई क्या मेरी बातें ओके चलो आगे और यहां पर देख लो आपने हमेशा ऐसा देखा होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमेशा यही देखा होगा यही देखा होगा या तो फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन यानी ऑक्सीजन से देखो आप यहां पे दो ही बॉन्ड जा रहे हैं आपने ये देखा होगा बातें तो देखो यहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है दो क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिसकी जितनी वैलेंसी उसके उतने बॉन्ड ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है दो बॉन्ड है समझा कि नहीं मेरी बात है जिसकी जितनी वैलेंसी उसके उतने बॉन्ड ये बात आपको समझ में क्लियर कट हो गई होगी क्लोरीन के सामने आपने हमेशा सिंगल ऐसा लाइन देखी होगी दो लाइन कभी आप क्लोरिन के बगल में देखोगे नहीं जाओ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो ठीक है तो क्यों क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी वही एक वैलेंसी है इसीलिए वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाता है सिंगल एक ही बॉन्ड बनाएगा समझा तो ये आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा होगा सोचो इसलिए मैं यहां तक आपको इस तरीके से लेके आ रहा था पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा हूं आपको जो पूरा वीडियो देख रहा है उसे तो फायदा ही है जो बीच में छोड़ोगे तो भाई छोड़ दो अच्छी बात है ठीक है तो क्लियर समझा अच्छे से आपको जिसकी जितनी वैलेंसी उसके उतने बॉन्ड चलो मे भी आपको ये पता भी रहा होगा अच्छी बात है चलो आगे बढ़ते ठीक है चलो नहीं पता रहा होगा तो पता चल गया अच्छी बात है ठीक है चलो अब यहां पे एक चीज और समझते हैं जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ठीक है चलो देखो गाइज मान लो कार्बन था मैं कार्बन से सारी चीजें समझाऊंगा ठीक है सपोज दैट दिस इज दर न्यूक्लियस एंड ये आपका पहला ऑर्बिट है दूसरा ऑर्बिट है ठीक है ये दूसरा ऑर्बिट है अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि देखो ये बाहर पे कितना है टू कॉमा फोर है ठीक है ये आपके इस तरीके से ये दो थे ओके चलो इस तरीके से मैंने ऐसे बना दिया चलो ठीक है अब ये चार इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में समझ लेते हैं पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है ठीक है और इसके ऑर्बिट में इसके ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही घूमता है लेकिन एटलीस्ट टू तो चाहिए ना पहला टू कॉमा एट कॉमा एट होता है ना एटलीस्ट टू तो चाहिए ना दो तो चाहिए भाई इसको दो कोई देने वाला नहीं है ठीक है तो कभी कभी क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एक साथ ही कंबाइन होते हैं बोलते हैं भाई चलो दूसरा हाइड्रोजन मेरे पास आ जाओ और हम दोनों कंबाइन होके हम दोनों कंबाइन होके और एच बना देते हैं तो ये हमेशा ऐसे बन जाती है एच टू का एक मॉलिक्यूल बन गया बट कभी कभी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे जैसे कि ये एक हाइड्रोजन हो गया ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया या तीसरा हाइड्रोजन हो गया ये चौथा हाइड्रोजन हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गया ओके चलो अभी आगे बढ़ते ध्यान देना मेरी बातों को अब देखो ये बाहर का एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इधर का एक एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन तो चाहिए कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाए मैं स्टेबल बन जाऊं दो बन जाऊं यहां पे ये भी सोचता है कि मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाए सारे सारे चार चार सोचते हैं कार्बन को भी भाई कोई चार देने वाला है नहीं तो ये क्या करेगा मैंने बोला था ना यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन को अगर कोई दे दे तो बट देता थोड़ी कोई है ऐसे थोड़ी कोई दे देगा तो ये क्या करेगा भाई मुझे कोई देगा नहीं तो इससे अच्छा क्यों ना मैं शेयर कर लू दोस्ती बढ़ा लेता हूँ एक दूसरे से तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तुझे एक चाहिए मुझे भी एक तरह से चाहिए ये दूसरा वाला इससे चाहिए तीसरा वाला इससे चाहिए चौथा वाला इससे चाहिए इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं हाइड्रोजन 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 ये सब हाइड्रोजन है पता है कि नहीं प
और अब यहां पे इल्यूजन जैसा क्रिएट होता है जब मैं पूछने आऊंगा हाइड्रोजन के पास भाई तू हाइड्रोजन बता तू स्टेबल है तो ये बोलेगा हाँ मैं स्टेबल हूं मेरा खुद का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन ने मुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो मैं मेरे, मेरे पास दो बन गए और देखो मैं यहाँ पे दो बना दिया मैं स्टेबल बन गया ऐसे जब मैं कार्बन के पास पूछने जाऊंगा तो कार्बन बोलेगा कि देखो भाई मेरे पास तो ये मेरे खुद के चार इलेक्ट्रॉन है और मैंने चार चार हाइड्रोजन से ले लिया फोर हाइड्रोजन से उनका एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शेयर कर लिया मेरे पास भी बाहर एट बन गए हैं पहले मैं टू कॉमा फोर था अब मैं टू कॉमा एट बन गया हूं समझा कि नहीं तो मैं भी स्टेबल हूं तो हम दोनों अगर साथ साथ में रहते हैं तो हम स्टेबल रहते हैं ऐसा कार्बन हाइड्रोजन कहता है ठीक है तो गाइस क्यों साथ साथ में आए ये जो एक बॉन्डिंग क्रिएट की है ये इन्होंने एक बॉन्ड क्रिएट किया है ठीक है तो इसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहती है क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को मतलब कॉपरेट करना साथ में वैलेंट मीन्स जो वैलेंस शेल है ना ये ये बाहर वाला कौन सा शेल होता है वैलेंस शेल कहते हैं हम इसे क्या कहते हैं इसे हम वैलेंस शेल जहां पे वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं तो ये शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर होकर बॉन्ड बना दिए उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बताना यह है कि देखो आपने अभी भी देखा हो कि एक ये बॉन्ड है ओके okay, ओके okay, आपको समझा होगा ये एक बॉन्ड है ठीक है ये एक बॉन्ड के अगल बगल यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे होंगे समझ में आए कि मेरी बातें ये इलेक्ट्रॉन यानी कि एक बात तो फिक्स है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि टू इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है समझ में आई मेरी बातें दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है एक बॉन्ड मतलब कि एक साइड में इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में ये इलेक्ट्रॉन ये आपको समझ के रखना है जब हम ब्रेक कर देंगे इसको तो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी आगे चल के मैं बताऊंगा ये क्लियर हो गया मतलब कि अगर देखो यहां से आपको इस चीज समझना है ये अगर मैं इसको साइड पर उठाऊ तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन समझा अच्छे से ये बातें मतलब क्लियर हो गई कि नहीं हो गई ठीक है ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझना है तो ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर ओके चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दिखाने वाला था कि ये देखो ये वाला फंडा क्या है इस फंडे में क्या हुआ है दोनों ने कोपरेट कर लिया दोनों ने कोपरेट कर लिया और कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया बट इस फंडे में क्या हुआ इस वाले कॉन्सेप्ट में भाई हुआ क्या आखिर ऐसा क्या हुआ ठीक है तो इसमें सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया जिंदगी भर के लिए भगा दिया बोला चाहिए ही नहीं मेरे को और क्लोरीन ने उसको पनाह दी यानी क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया समझा तो इसमें क्या हुआ है एक चीज आपको बताना चाहूंगा अब यहां पर अब आपको यहां पर थोड़ा सा आयोन्स के बारे में समझना पड़ेगा आयोन्स के बारे में ठीक है तो सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को जब लॉस किया तो और क्लोरीन ने उसे गेन कर लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज बनेगा समझा अच्छे से इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज बनता है ठीक है तो गाइस कभी भी आपको यह चीज पता ही होगी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इनके बीच में क्या होगा एक बड़ा सा एकदम अट्रैक्शन होगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है ठीक है एक अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ ओनली फोर्स की वजह से ही होता है विदाउट फोर्स कोई अट्रैक्शन हो नहीं सकता तो ये जिस फोर्स के वजह से अट्रैक्शन हो रहा है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब आपको समझा होगा ये कॉन्सेप्ट कि जो कभी भी दो पॉजिटिव और निगेटिव बीच के, के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ठीक है और इनके बीच में जैसे कॉम्बिनेशन होगा तो ये एन ऐसे बन जाएंगे ठीक है ये बात आप समझ लीजिए एक बात आपको हमेशा याद रखना कि जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो कटायन होगा ठीक है और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो आपका अनायन होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है चलो ये आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा ठीक है कि मतलब कटायन और अनायन क्या होता है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इन्हीं के बीच में आपका यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन हो रहा है ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर ओके माय डियर चलो अब मैं थोड़े बहुत एग्जांपल आपको देना चाहूंगा ठीक है एग्जांपल आपको थोड़ा सा यहां पे देना चाहूंगा जिससे कि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कट हो जाए ठीक है चलो ध्यान देना अच्छे से देखो सी एच फोर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होती है ये आपको समझ गया होगा इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके बीच में होती है कैसे देखो ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चार इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं एक होते हैं बाहर ये मैं जो पॉइं
यहाँ पे क्या आएगा टू कॉमा एट कॉमा सेवन तो क्लोरीन के अगल बगल में कितने रखूंगा एक दो तीन चार पांच छह सात ये सात रखूंगा समझा तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर करके अपना रखना है जिससे कि आपका कोई डाउट ना हो ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये लोग क्या कर देंगे बॉन्डिंग कर देंगे इस तरीके से ये लो इनकी ऐसी बॉन्डिंग बन गई दैट्स इट और कुछ नहीं चाहिए ये इनकी यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई ठीक है तो ये जो बॉन्ड होगा इन्होंने किसी ने ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी ने लिया है दोनों ने शेयर किया है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया ना वट अबाउट दिस अब देखो यहाँ पे जैसे कि सोडियम है और इसने क्या किया टू बनाया और क्लोरिन का कितना है क्लोरिन का है टू है ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाके डोनेट कर दिया जैसे इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर एन चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्लोरिन माइनस चार्ज आ जाएगा ठीक है ये आपको थोड़ा समझना है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिस मतलब एक बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे क्योंकि कटायन और अनायन के बीच में एक बॉन्ड बना है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे तो Na+ और Cl- ये आपका क्या होता है आयोनिक बॉन्ड कहलाता है ठीक है इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है चलो एक और देख लो MgCl2 देख लो ठीक है अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है एटॉमिक नंबर याद नहीं तो समझ लो कि फिर मैं बोल दिया हूं आपको कुछ नहीं आने वाला है तो 2.8.2 यानी ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ठीक है अब यहां पे ध्यान देना इसीलिए तो MgCl2 है तो एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन एक का बनेगा टू दूसरे का बनेगा टू ये मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और ये दोनों MgCl2 बना देंगे यानी कि जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Mg बन जाएगा Mg जी प्लस टू और क्लोरीन ने यहाँ पे गेन किया तो क्लोरीन के ऊपर बनेगा माइनस क्लोरीन के ऊपर बनेगा माइनस अब दो है तो दो बन जाएगा तो एम ऐसे बनते रहेगा ठीक है ये बातें आपको समझनी है ऐसी ए आपने देखा होगा ए आपने देखा भी होगा इसको तो एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन बैठे हुए हैं एल्यूमिनियम ने क्या देखो टू कॉमा एट कॉमा थ्री है तो एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा स्टेबल टू एट से बन जाएगा और इसके पास तीन तीन क्लोरीन है हर एक क्लोरीन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने से गेन कर लेता है तो ये एक इसके पास जाएगा एक इसके पास जाएगा एक इसके पास आएगा और ये बन जाएंगे ए एल सी एल थ्री इनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस थ्री चार्ज आएगा ये बात आपको समझनी है ठीक है तो चलो छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको आयोन्स का बता देता हूँ इस आयोन्स में दो चीजें होती है एक होता है कटायन और एक होता है अनायन में भी आपको पता होगा कटायन हमेशा पॉजिटिव होता है अनायन हमेशा निगेटिव होता है कटायन में क्या होता है कि हमेशा जो मेटल होते हैं मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं लॉस करते हैं और अनायन में क्या होता है कि यहाँ पे होता है नॉन मेटल क्या होता है यहाँ पे नॉन मेटल और इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ये गेन करते हैं मेटल कौन कौन से सोडियम है मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है ऐसे बहुत सारे इसमें क्या क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है ऑक्सीजन है ये सब के सब तो ये मेटल और नॉन मेटल का कटायन अनायन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो कभी भी यहाँ पे आप देखे भी रहोगे कि जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस कर रहा है मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये जो क्लोरिन बैठा है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है समझ रहा है ऐसे अगर देखो मैं MgO की बात करूं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है तो Mg क्या करता है हमेशा दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ऑक्सीजन क्या करता है आपको पता है ना वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैसे क्योंकि टू कॉमा सिक्स एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा ना यहाँ पे तभी ना वो टू बनेगा तो उसकी वेलेंसी दो है यानी दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीजन इसीलिए वो दो बॉन्ड बनाएगा तो एम क्या करेगा ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे एम ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन उसे गेन कर लेगा इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी ठीक है तो ये एम है क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो भी दो बॉन्ड ही बनाएगा ठीक है क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी दो है ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दो है इसीलिए दोनों के बीच में दो दो बॉन्ड मैग्नीशियम ने भी दो बॉन्ड बनाए और ऑक्सीजन ने भी दो बॉन्ड बनाए वो दो दोनों बॉन्ड बीच में है दोनों की ठीक है इस तरीके से यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है थोड़ा सा आपके लिए अब आपको क्लियर हो चुका है थोड़ा सा आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दू ठीक है ये थोड़ा सा आप जान के रखना क्योंकि आपके लिए ज्यादा फायदे वाली बात रहेगी ये ठीक है चलो इसको समझना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी भी है समझना इस चीज को तो पहला देखो भाई यहाँ पे आपका क्या है ये हाइड्रोजन है फिर यह हीलियम है आपको ऐसे जिंक तक आपको याद करना है ठीक है जिंक तक आपको सारा एलिमेंट याद करना है बेसिकली अगर ट्राई करना कि आप फ्लोरिन का याद कर लो ऑक्सीजन का याद कर लो ठीक है एल्यूमिनियम का याद कर लो ये ये यहां से जितना भी ये दिया ना इतना याद कर लो ठीक है इसको याद कर लो और इनको याद कर लो इनको याद कर लो दैट्स इट इतना तो याद ही कर लो
और वीक बॉन्ड में वेंडर वॉल फोर्सेस होती है इसके अंदर ही आप किसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हो डाइपोल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो इसी के अंदर आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हो ठीक है इसी के अंदर आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं इसी के अंदर आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ठीक है ये सब तो ये आपके वीक बॉन्डेड होते हैं बहुत वीक होते हैं ये और ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयोनिक है कोवेलेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये सब क्या आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके कहलाते हैं ठीक है चलो अब आपको एक चीज तो मैंने बताई दी कि गाइस जो बॉन्डिंग होती है वो एक सिंगल लाइन बॉन्ड जैसे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अगल बगल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर मैंने इसे कहीं से ब्रेक कर दिया ब्रेक कर दिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन अलग और ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा फिर वो किधर जाएगा वो बात की बात है ये बात हमेशा याद रखना अपने पास यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है ठीक है वो बॉन्ड में भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है स्ट्रॉन्ग हमेशा आयोनिक कोवेलेंट और कॉर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ठीक है चलो यहाँ पे आ जाओ उसी चीज को मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि बॉन्डिंग क्या होता है ये एक जस्ट फोर्स है बॉन्ड क्या होता है एक फोर्स जैसे कि देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है अगर मैंने दिखाया था ना आपको तो उसके बीच में एक जस्ट ये फोर्स है जो कि हाइड्रोजन को और कार्बन को दोनों को एक साथ कंबाइन करके रखता है यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी एलिमेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जो कंबाइन करके रख सकता हो उसे हम बॉन्ड कहते हैं ठीक है यह आपको समझना है इट मे बी ऑफ आयोनिक कोवेलेंट और कॉर्डिनेट बॉन्ड चलो इन दोनों के बारे में सीख लो अगर आयोनिक बॉन्ड बोला तो देखो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा जैसे कि NaCl ही सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट दिमाग में ठीक है तो NaCl के बारे में जान लो तो NaCl ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या बनेगा प्लस बनेगा क्लोरीन उसी का एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो माइनस बनेगा इनके बीच में क्या होगा एक फोर्स होगा पॉजिटिविटी के बीच में एक फोर्स होता है ठीक है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ठीक है तो जो ये गाइज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है ये ये जो फोर्स है तो ये एक बॉन्ड बनाया तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे ये जो भी आपके सामने बॉन्ड आया है ना इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे गाइस आयोनिक बॉन्ड इसको हम क्या कहेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या कहेंगे हम लोग इसे आयोनिक बॉन्ड ठीक है आप इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो यानी कि इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन और वेलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और गेन करके इन्होंने बॉन्ड बनाया है इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा बातें आपको याद रखनी है दीज आर दी इलेक्ट्रॉन या फिर आयोनिक बॉन्ड तो गाइज एन हो गया MgCl2 हो गया MgO हो गया AlCl3 हो गया ठीक है ये जितने भी होते हैं सबके सब आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं मतलब कि एक बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रख देता हूं मैं आपका कभी भी कभी भी एक मेटल कभी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल ठीक है इनके बीच में अगर कोई भी आपको कॉम्बिनेशन मिला ना समझ जाना कि वो आयोनिक बॉन्ड से बना है अब देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन क्या है क्लोरीन एक हेलोजन जो कि नॉन मेटल ही आता है ठीक है ऐसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन नॉन मेटल है और मैग्नीशियम आपका मेटल है ठीक है तो इनके बीच में सोडियम क्या है मेटल है क्लोरीन क्या है नॉन मेटल यानी हेलोजन नॉन मेटल ही होता है ठीक है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ये आपका आयोनिक बॉन्ड कहलाता है ठीक है ये आपका आयोनिक बॉन्ड है ना वट अबाउट दिस कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट में क्या होता है शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो अब यहाँ पे क्या होगा जैसे कि कार्बन है और इसके पास कितने वैलेंस में बाहर कितने होते हैं चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हाइड्रोजन है तो ये चार हाइड्रोजन सपोज आपके सामने आ गए तो इनके पास भी एक एक है भाई हाइड्रोजन को भी अपना मतलब स्टेबल होना है कार्बन को भी स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा एक एक इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा समझ गया ऐसे ऐसे बोलेगा चलो तो अब हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए शेयर कर लिया ना और कार्बन के पास भी दो हो गए शेयर कर लिया मतलब की वैसे ही बात है कि सपोज दैट कार्बन ने रोटिया लेके आया आप स्कूल में पढ़ रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों स्कूल में पढ़ते हैं ये रोटी लेके आया और ये भाजी लेके आया ये बिना भाजी के अनस्टेबल है ये बिना रोटी के अनस्टेबल है तो दोनों ने एक दूसरे का शेयर कर लिया ठीक है चलो भाजी रोटी दोनों ने खा लिया दोनों स्टेबल दोनों का पेट भर गया समझा तो ऐसे वाले को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं ठीक है ये बात आपको समझनी है ठीक है चलो आगे बढ़ते कॉर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है भाई ये थोड़ा जबरदस्त है ठीक है कॉर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा समझ लेती है कॉर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझने से पहले एक चीज थोड़ा सा आप जान लो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन के बारे में समझना पड़ेगा थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में बताता हूँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सात नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सात ठीक है इसका किसे बनेगा टू कॉमा फाइव ऐसे बन जाएगा टू कॉमा फाइव ये आपको ध्यान रखना है अब देखो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा ठीक है ये एक बात तो फिक्स है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए अब जब इसको तीन
ऑक्सीजन के बाहर टू कॉमा सिक्स होता है तो हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन के बाहर यहाँ पे देखो तो एक दो तीन चार पांच छह और एक कार्बन के बाहर चार तो यहाँ पे एक दो तीन और ये चार ऐसा फिर ऐसे यहाँ पे आप ऑक्सीजन में देख लो ऑक्सीजन के बाहर एक दो तीन चार ये पांच छह ऐसा दिखाते हैं जिसके जितने बाहर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट में दिखाते हैं तो नाइट्रोजन के बगल में कैसा दिखाऊंगा नाइट्रोजन के बगल में एक दो तीन और ये एक दो पांच हो गए टोटल लेकिन इसमें से गाइस अब यहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा अपना ठीक है इसमें से ये तीन तो पक्का बॉन्ड बनाएगी क्योंकि मैंने पहले बोल दिया उसकी तीन वैलेंसी है तीन बॉन्ड बनाएंगे ना वट अबाउट दिस इसके बारे में क्या कहता है क्या क्या कहना है आपका ठीक है तो इसे हम कहते हैं लोन पेयर जो कि कभी बॉन्डिंग नहीं करते क्या करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हमेशा एक ही बार में किसी के पास चले जाएंगे लेकिन कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे किसी के पास चले जाएंगे बॉन्ड बनाएंगे ऐसी बात नहीं है बट ये ऐसा नहीं कि शेयरिंग करवा लेंगे ऐसा कुछ नहीं है एक ही बार में ये लॉस कर देगा दोनों लोन पेयर को चलो अब यहाँ पे देखो जैसे कि जैसे कि सपोज दैट नाइट्रोजन है ठीक है नाइट्रोजन है आपके पास नाइट्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन अब यहां से इसने एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया ये एक हाइड्रोजन से इसने कंबाइन कर लिया ये एक हाइड्रोजन एक ही देता है ना हमेशा याद रखो हमेशा हाइड्रोजन एक ही देता है और दोनों दोनों एक दो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया ठीक है ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया नाउ वट अबाउट दीज टू इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा अब आप बताओ जरा इनका क्या होगा अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो बहुत सारी चीजें आपको जाननी है मैं एक ही साथ सब कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको हाइड्रोजन है आपके पास और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसने कोई एक हाइड्रोजन था मान लो कि भी उसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को लॉस कर दिया एक भी लॉस कर दिया तो क्या बन जाएगा फिर टोटल पॉजिटिव बन जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो पॉजिटिव बन जाता है ठीक है तो अगर मैं इसी पॉजिटिव वाले को लेके आऊँ इसके पास तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए दो आठ आठ होता है ना एटलीस्ट दो तो चाहिए हाइड्रोजन दो से एक खुश हो जाता है कम से कम हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर को शिफ्ट हो जाएंगे मतलब नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा समझ रहे मेरी बातें क्या बोल रहा हूं मैं समझ रहे मेरी बातें क्या बोल रहा हूं मैं ओके माय डियर तो क्या बनाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दे दिए तो अब देखो यहां पे क्या हुआ इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि दे दिया तो इसको आप यहां पे एक एरो दे रहा है और इस एरो का मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ठीक है तो अपने नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे दिया पहले हाइड्रोजन पॉजिटिव था अब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब निगेटिव बच जाएगा और नाइट्रोजन ने दे दिया इसलिए वो पॉजिटिव बच जाएगा ठीक है तो ये ये जो बॉन्ड बना ना इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं समझ गया कि नहीं अच्छे से इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं मतलब कि आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई होगी जब कभी भी जब कभी भी आपके सामने एक बात समझो जब कभी भी आपके सामने आयोनिक बॉन्ड आता होगा तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी जब कभी भी आपके सामने आयोनिक बॉन्ड आता होगा तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ठीक है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एकदम शिफ्ट हो जाते हैं एकदम शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दी एलिमेंट किसी एलिमेंट की तरफ किसी एलिमेंट की तरफ एकदम शिफ्ट हो जाते हैं समझ में आई क्या मेरी बातें समझा गया कॉन्सेप्ट आपको ओके बैंडर तो इस तरीके से मतलब कि पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ही सामने वाले के पास चले गए और उसको हम इस एरो से दिखाते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम गाइस कहेंगे कॉर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया मेरी बातें तो ये गाइज इस तरीके से कुछ होता है आपका बॉन्डिंग का सिस्टम ठीक है चलो अब गाइज यहां पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताना चाहूंगा ठीक है आपको सब समझ चुका है और जो यहाँ पे है डायपोल बीपोल आपको अभी कुछ यूज नहीं होने वाला है ये सब ऐसे ही है कि ऑर्गेनिक में ज्यादा इस्तेमाल अभी इसको नहीं करना है आपको ठीक है चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आप जानेंगे कैसे रिएक्शन वगैरह होता है रिएक्शन के बारे में समझना है ये चीजें आप आज जान चुके हो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आज आपने क्लियर कर लिया अब आपको रिएक्शन के बारे में जानना है किसके बारे में जानना है रिएक्शंस के बारे में ठीक है चलो हम अभी गाइस रिएक्शंस के बारे में अच्छे से समझते हैं एग्जैक्टली exactly कैसे किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं ठीक है तो उससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जैसे कि देखो एक कार्बन है ठीक है एक कार्बन है आप पहले चीज को जानो मतलब बहुत ज्यादा जरूर
फिर यहां से ऐसा हाइड्रोजन आके एक बना देगा फिर दूसरा हाइड्रोजन आके ऐसे बना देगा तीसरा हाइड्रोजन आके ऐसे बना देगा ठीक है तो ये सी फोर बन गया क्या बन गया ये सी फोर इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा मीथेन इसका नाम क्या होगा मीथेन इस तरीके से बनता है क्या गाइस आपको लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से चार चार इसके पास तो है चार चार तो इसके पास है ठीक है अब देखो एक और कार्बन ही अगर इसके बगल में आप ला दो तो तो कार्बन कार्बन भी मतलब कार्बन को इससे मतलब नहीं कि हाइड्रोजन या के शेयर हो कोई भी उसको एक इलेक्ट्रॉन दो वो अपना बना लेगा बॉन्ड समझ गया कोवेलेट बॉन्ड बना लेगा चलो तो ये अगर देखो यहां पे ये एक इसके साथ ही अगर कंपेयर कर लिया तो तो इज इट बेटर बहुत अच्छी बात है भाई कार्बन कार्बन नहीं देखो यहां पे ऐसे मिल गए दोनों ठीक है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन और इन्होंने बॉन्डिंग कर ली ठीक है और बाकी का यहां पे हाइड्रोजन आप डाल दो यहां पर ऐसा हाइड्रोजन आप डाल दो आप कर सकते हो ऐसा ठीक है ये हाइड्रोजन डाल दो आप लोग यहाँ पे ठीक है तो ये कितनी अच्छी बात है ठीक है तो ये देखो यहाँ पे दो बन गया इसका नाम आपने मिथेन दिया था तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम आप इथेन दे दो ठीक है इसका नाम इथेन होता है ठीक है इस तरीके से अगर गाइस मान लो एक कार्बन है आपके पास एक कार्बन है और इसके पास यहां पे इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन आप लेके आओ दो इलेक्ट्रॉन और बाकी के इसको ऐसे ही रखो ठीक है तो यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच कर दो यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर दो यहां पर हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर दो और यहां पर इस तरीके से दो बॉन्ड लगा दो तो यह आपका बच जाएगा इथीन यह आपको पता है इस तरीके से होता है ठीक है ऐसे आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आप ला सकते हो तो फिर आपका यहाँ पे दो हाइड्रोजन गायब कर दो तो इस तरीके से आपका हो जाएगा एक बात तो आपको फिक्स हो चुकी है ना कि ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी दो है कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी चार है सोडियम हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी एक है जिसकी जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड का फंडा समझा ना कौन कितना बॉन्ड बनाता है कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी चार होती है समझा ऑक्सीजन हमेशा दो बनाएगा क्लोरीन हमेशा एक ही बनाएगा तो वो मेरी बातें याद रखना किसके पास कितने बॉन्ड आएंगे अब आपको समझ चुका है ऐसे ही अंदर दुद्धी मत लगा देना इसके पास इतने बॉन्ड रहेंगे ठीक है चलो अब गई एक चीज थोड़ा सा समझो जरूरी है क्या कि यहां पे हाइड्रोजन ही दूंगा जरूरी है क्या ऐसा किसी ने लिखा है क्या नहीं वो तो कार्बन की नीड को पूरी कर रहा है जैसे तुम एक इंसान हो तुम्हारी जरूरतों को कोई पूरी कर रहा है तो आप उसके साथ हो नहीं करेगा तो आप भाग जाते हो छोड़ के यही तो दुनिया का रूल है आप तो फिलहाल ऐसे करते रहोगे भगवान जाने ठीक है दुनिया ही ऐसे करती है तो कार्बन को हाइड्रोजन दे रहा है इसीलिए हाइड्रोजन की फाता अटैच है हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी देगा तो उसके साथ भी अटैच हो जाएगा समझा जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन से एक बनाया इधर एक हाइड्रोजन से बनाया इधर एक हाइड्रोजन से बनाया इधर एक हाइड्रोजन से बनाया अब उसको ये हाइड्रोजन दे रहा था उसको हाइड्रोजन नहीं दिया हाइड्रोजन की जगह में कोई दूसरा और अगर दे रहा है जैसे क्लोरीन दे रहा है क्लोरीन में तो एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन भी तो एक इलेक्ट्रॉन देता है ना तो अगर उसको इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन से बना लेगा तो अगर हाइड्रोजन था तो मीथेन नाम था अब क्लोरीन आ गया तो क्या नाम दोगे समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं ठीक है तो इसका नाम फिर क्या दोगे अब देखो यहां पे नाम बदल जाएगा मीथाइल और इसका नाम होगा क्लोराइड क्या नाम होगा इसका क्लोराइड कभी भी एक अब देखो नेमिंग के लिए आपको एक बात बताता हूं नेमिंग के लिए मेरी बातों को थोड़ा समझ लेना ठीक है ऐसी थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा जैसे कि समझो अगर ये पूरा फंडा क्या है ये क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है सी और एच लिखा हुआ है ना और ये एक बॉन्ड इधर खाली है कि नहीं खाली इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है मतलब मैं इसको बॉन्ड से दिखा देता हूं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला नहीं मैंने सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला है देखो ना यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डाला है यहाँ पे नहीं डाला है ठीक है चलो तो ये एक हो गया ऐसे यहाँ पे एक क्लोरीन है इसका भी एक यहाँ पे आप डाल दो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन चलो अब इनका नेमिंग आप कैसे करोगे आप इनकी नेमिंग में क्या करोगे चलो यहाँ पे दिखाता हूं तो गाइज एक बात ध्यान रखना जो इसकी नेम होगी इसका नाम आप क्या कहोगे इसको आप मिथाइल कहोगे क्या कहोगे मिथाइल और इसको आप क्लोरिन नहीं कहोगे इसको आप क्लोराइड कहोगे क्या कहोगे इसको क्लोराइड अब आपके दिमाग में कभी भी याद रखना ऐसे ही अगर बी आर आ गया तो आप इसे क्या कहोगे ब्रोमाइड कहोगे ऐसे अगर आई आ गया तो आप इसे आयोडाइड कहोगे क्या कहोगे आप इसे आयोडाइड कहोगे बस इतनी थोड़ी बात याद रखो बाकी तो नाइन्थ में वो इलेक्ट्रॉन लॉस का थोड़ा सिस्टम है बट अभी के लिए आप इतना याद रखो ठीक है तो ये मिथाइल हो गया चलो अब मैं देखो यहाँ पे आपको बताता हूं ध्यान से देखना मेरी बातों को ध्यान से मेरी बातों को समझना आपको ठीक है ये कार्बन 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 तीन बॉन्ड हम ऐसा लगा सकते हैं ठीक है अब देखो जरा यहाँ पे थोड़ा समझना अच्छे से ये ये इस तरीके से इतने सारे बॉन्ड बनाए गए इस तरीके से सारे बॉन्ड में मैंने हाइड्रोजन फिल कर दिया सारे बॉन्ड में मैंने हाइड्रोजन फिल कर दिया लेकिन मैंने इधर नहीं डाला इधर
तो अब कुछ तो डालो भाई तब ना ये स्टेबल बनेगा तो अब इसका नाम क्या होगा देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं सी थ्री और हाइड्रोजन कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह सात हाइड्रोजन सेवन हो गया लेकिन एक कार्बन ने बॉन्ड नहीं बनाया तो उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा एक कार्बन ने बॉन्ड नहीं बनाया है किसी से बनाया क्या तो ऐसे दिखाना पड़ेगा अगर बना लेता तो आप कैसे लिखते सी थ्री एच एट दैट सीट क्योंकि आठ हाइड्रोजन हो जाते हैं ना अगर यहां पर एक हाइड्रोजन आता तो बट नहीं आया तो इसका नाम आप क्या लिखोगे आप इसका तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं तो इसका नाम प्रोपेन होगा बट वट अबाउट दिस इसको हम प्रोपाइल कहेंगे एक हाइड्रोजन लेस मतलब प्रोपाइल कहोगे समझा अच्छे से चलो अब अगर मान लो यहां पे हाइड्रोजन डाल देते तो ये प्रोपेन बनता हाइड्रोजन ना डाल के क्लोरिन डाल दिया तब क्या करोगे तो ये अब ये देखो यहां पे आपको एक चीज यही कॉन्सेप्ट समझना है ये जो बाकी का पूरा पार्ट है मेरी बातों को जान रहे हो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ये जो बाकी का पूरा फंडा है ये वाला ये तो आपका प्रोपाइल ही हुआ ना ये तो आपका प्रोपाइल हुआ ना एक पूरा बॉन्ड खाली है प्रोपाइल हुआ ना और एक्स्ट्रा आपने क्लोरीन डाला है एक्सेप्ट हाइड्रोजन की जगह में क्या डाला है क्लोरीन डाला है तो यहां पे क्या आ जाएगा प्रोपाइल और ये बन गया क्लोराइड क्या बन जाएगा ये प्रोपाइल क्लोराइड समझ गया ये आइल वाले कैसे आते इन्हीं को गाइज ना हम अलकाइल कहते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं अलकाइल कहते हैं दीज आर दी अलकाइल्स अब अलकाइल में कोई भी हो सकता है या तो वो मिथाइल होगा या तो वो इथाइल होगा जैसे कि हमने इसके पहले देखा था या तो वो प्रोपाइल होगा समझ रहे हो मेरी बातों को ठीक है मिथाइल होगा तो कैसे दिखेगा सी एच थ्री बॉन्ड के साथ इथाइल होगा तो कैसे दिखेगा सी टू एच फाइव दिखेगा अगर प्रोपाइल होगा तो बॉन्ड सी थ्री एच सेवन ऐसे दिखेगा ऐसे ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल ये सब दिखेंगे तो आपको अल्काइल वाला कॉन्सेप्ट समझ गया वन हाइड्रोजन लेस क्या होता है वन हाइड्रोजन लेस होता है समझा मेरी बातों को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वन हाइड्रोजन लेस वाला ये आपका इस तरीके से होता है ऐसे आपका अल्किन बनेगा अल्काइन बनते हैं तो वो थोड़ा आपको समझना है ठीक है चलो इतना सा तो आपको कॉन्सेप्ट आइल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलो अभी मैं आगे आपको रिएक्शन में भी लेके चलूंगा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम कंपाउंड बना के अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है थोड़ा समझना है तो एनी कंपाउंड विच इज कंबाइंड एक ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है या तो ऑक्सीजन के साथ या तो हाइड्रोजन के साथ या तो नाइट्रोजन के साथ ये बुक की डेफिनेशन को चिपको मत मैं जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुन लो कोई भी कॉन्सेप्ट में आगे चल के जब आप बॉन्डिंग करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी एक ऐसा कार्बन जो कि कार्बन तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है ना समझ रहे मेरी बातों को कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है तो एक ऐसा कार्बन जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन या तो हाइड्रोजन से या तो ऑक्सीजन से या तो नाइट्रोजन से तो ऐसे वाले कार्बन के कंपाउंड को जो बनता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं समझ गया बहुत सारे मैंने यहां पे एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि एग्जांपल में देख लो अल्केन अल्किन अल्काइन या हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बनाता है एल्डिहाइड एसिड अनहाइड्राइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाते हैं अमाइज अमाइड और ये एरोमेटिक सीट थोड़ा अलग बात हो गई ठीक है तो ये दोनों नाइट्रोजन से मिलकर बनाते हैं असाइल हलाइड और अल्कोहल्स ये हेलोजन से मिलकर बनाता है और ये ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है ये आपका एरोमेटिक्स यानी कि वो तो आपका बेंजिन रिंग वाला हो गया समझ गए मेरी बातें तो इतने सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अपने खुद के फंक्शनल ग्रुप होते हैं दिखावे होते हैं कैसे दिखते मैं आज आपको सब बताने वाला हूं कोई टेंशन की बात मत लो ठीक है तो इतना आपको समझना है थोड़ा सा ओके चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक में फर्क बता देता हूं क्या होता है ठीक है तो ये आपके एलिफेटिक है जिसमें अल्किन अल्किन अल्काइंस आते हैं अल्केन, अल्किन, और अल्काइन और ये एरोमेटिक है एरोमेटिक में फोकस करो सिर्फ बेंजीन के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लेने का साइकिल वाले सब एरोमेटिक है जिनमें से सुगंध आती है ठीक है तो ये बेंजीन हो गया ये आपका क्या है बेंजीन है ठीक है और ये आपका क्या है पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझना ये आपका क्या है पूरा का पूरा बेंजीन का रिंग है जिसका फॉर्मूला सी होता है ठीक है चलो अब इसमें थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं जिसमें से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा समझो जरा इस चीज को इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझो देखो ध्यान से एक कार्बन है ये एक दूसरा कार्बन है ये तीसरा कार्बन है ये चौथा कार्बन है ये पांचवा कार्बन है ये छठा कार्बन है ठीक है इसमें मैं बॉन्डिंग करता हूं ठीक है ध्यान देना ये पहले इसकी बॉन्डिंग हो गई ये दूसरी हो गई तीसरी चौथी पांचवी छठी ये एक ऐसा है ये एक ऐसा है ये एक ऐसा है रियल में ये ऐसे दिखना चाहिए बट हम फटाफट में ऐसा बनाते हैं इज इट फाइन ओके चलो अब देखो जरा आपको लग नहीं रहा कि एक कार्बन से चार
ऐसी एक बॉडी ये खाली है ऐसी इधर खाली है इधर खाली है इधर खाली है इधर भी एक खाली है ठीक है चलो सब में हाइड्रोजन फिल करो हाइड्रोजन 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 फिल कर दिया ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर है बेंजीन का हम शॉर्ट में इसको ऐसा दिखाते हैं अब आपको समझना है बेंजीन रियल में ऐसे होता है ठीक है जितने यहां पे कॉर्नर है वो सब के सब कार्बन है ठीक है जितने भी कॉर्नर है वो सब के सब क्या है कार्बन होते हैं ठीक है ये आपको समझ के रखनी है ये सारे कार्बन है और बीच बीच में डबल बॉन्ड होता है और अगल बगल हाइड्रोजन होता है ये थोड़ा सा बेंजीन के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिस इज दियर बेंजीन ओके रियल बेंजीन और ये अल्किन अल्केर अल्काइन होता है ये तो आपको पता ही है ठीक है चलो माइड आगे बढ़ते चलो देखो थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि मेरे मन में आ रहा है आपको शायद पता नहीं होगा देखो कभी भी कोई भी अगर कार्बन का कंपाउंड है और एक ही कार्बन तो उसे हम क्या कहते हैं बिथ ये याद रखो दो कार्बन है तो उसे हम इथ अब बोलोगे क्या सॉरी थे कहते हैं नहीं नहीं इथ ठीक है तीन कार्बन अगर आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं प्रोप ठीक है ऐसे चार कार्बन आ गया मैं बताता हूं ना ये कैसे आएगा नोट बारी प्रोप है फिर इसके बाद रुक जाओ थोड़ा सा सुनो बस सुनो ऐसे आपके पास अगर पांच कार्बन आ गया तो आप उसे कहोगे पेंट ऐसे अगर आपके पास छह कार्बन आ गए तो आप उसे क्या कहोगे हेग्स अगर आपके पास सात कार्बन आ गए आप कहोगे हेप्ट आठ कार्बन आ गए आप कहोगे उसे ऑक्ट ठीक है ऑक्ट अब देखो यहां पे अगर कार्बन आए तो एक कार्बन आया है अगर उसने ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो वो सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को आपको एक मिनट दिखाता हूं सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को अल्किन डबल वाले को अल्किन ट्रिपल वाले को अल्काइन मे भी आपको यह पता भी होगा सुन लो चुपचाप से तो यहां पर एन है मतलब यह बच जाएगा एन अगर ईन होता तो ईन आइन होता तो आइन बट ये दोनों पॉसिबल नहीं होते पहले कार्बन के लिए सिर्फ एन ही बनता है मीथेन बनेगा ओके सॉरी ठीक है चलो आगे बढ़ते सर्दी हो गई मेरे को ओके चलो इथेन में देख लो इथेन में ठीक है इथेन के लिए देख लो अगर दो कार्बन है आपके सामने अगर वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ है तो भाई ठीक है यहाँ पे इथेन लगा दो लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे फिर ईन लगाना पड़ेगा ट्रिपल है तो आइन लगा दो तो इथ याद रखना डबल ट्रिपल कैसा बॉन्ड है उसके हिसाब से एन ईन आइन लगाते जाओ सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो डबल बॉन्ड है तो ईन लगा दो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो समझ गया मेरी बात है क्या बोल रहा हूं मैं ओके माय डियर तो आपको इस तरीके से सारी चीजों को याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ऐसे आपको सब याद करना है तो ब्यूट तो ब्यूटेड बनेगा या तो फिर वो ब्यूटीड बनेगा या तो फिर वो ब्यूटाइन बनेगा समझा कि नहीं अच्छे से ऐसे आपको याद रखना है ये जो ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी था ठीक है चलो अब मान लो गाइस थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन पाए बॉन्ड सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है आपको जितना जरूरी उतना बता रहा हूं जितने की जरूरत है उतना बता रहा हूं मैं ठीक है तो कार्बन देखो अगर तीन बॉन्ड है तो सबसे ऊपर वाला बॉन्ड पाए बॉन्ड होता है बीच वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है नीचे वाला हमेशा पाए बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाए बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड रहता है ठीक है इस इतना समझ के रखो बस इतने की ही जरूरत है और ज्यादा जरूरत नहीं ओके माय डियर ठीक है चलो आपको ये समझ चुका है बस इतनी सी बात है तो थोड़ा सा और आगे बता देता तो हूँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्योंकि ये अभी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी हेलोजन डेरिवेटिव में मैं अभी बढ़ने वाला हूँ ठीक है उसी में थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर एलडीआर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा अमाइंस के बताऊंगा सबके बताऊंगा ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन अब अगर कभी भी कभी भी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है थोड़ा समझना अच्छे से मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है अगर दो हाइड्रोजन के बीच में दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है अगर सिंगल बॉन्ड इस तरीके से तो ये दोनों जो कार्बन होंगे इसे हम sp3 थ्री हाइब्रिडाइज कहते हैं अगर किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बन को हम sp2 पी टू हाइब्रिडाइज कहेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इन दोनों कार्बन को हम sp पी हाइब्रिडाइज कहेंगे ध्यान रखना मेरे वर्ल्ड को दोनों कार्बन को कहूंगा ठीक है दोनों कार्बन को कहूंगा ये बातें आपको थोड़ी समझ के रखनी है ठीक है चलो अब इतना अगर आपको याद हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ ठीक है चलो अब देखो पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हम सीखने वाले हैं हेलोजन डेरिवेटिव के थोड़े कॉन्सेप्ट को हेलोजन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को ठीक है अच्छे से आपको समझना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हेलोजन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना है चलो इसके बारे में जानते हैं भाई एग्जैक्टली हेलोजन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है देखो मैंने आपको बताया था कि सी हाइड्रोजन 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 ऐसे होता है जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन यहां पर रहेगा ही रहेगा आप इस हाइड्रोजन को गायब करके और यहां पे कोई दूसरा अच्छा खासा यहां पे आप और कोई लगा सकते हो जो इसको देता हो क्लोरीन तो ये देखो मैंने हाइड्रोजन के जगह में क्लोरीन रख दिया ये क्या लिखा हुआ है
अब देखो इसके पहले तो आप उसे मीथेन कहते थे लेकिन जब आपने क्लोरीन लगा दिया तो अब ये सिर्फ मीथेन नहीं रह गया ये मीथाइल क्लोराइड बन जाएगा यानी कि आपको एक बात ध्यान रखना है देखो इसको कहोगे तो क्लोराइड कहोगे ठीक है इसको कहोगे तो ब्रोमाइड कहोगे जब किसी से कॉम्बिनेशन करोगे तो इसको आयोडाइड कहोगे इनडायरेक्टली ये सब क्या है ये सब हलाइड है ठीक है तो ये किसके अटैच है ये आपके कार्बन के ग्रुप से अटैच है कौन हलाइड ग्रुप ठीक है तो इसे आप कह सकते हो ये तो पूरा का पूरा आपका क्या होगा मिथाइल और मिथाइल को हमने अभी देखा था कि ये अल्काइल आप कह सकते हो और ये क्या अटैच है हलाइड यानी कि आप कॉमन नेम के हिसाब से अभी इसे हलाइड कह सकते हो यानी क्या है हेलाइड हो गया तो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी हाइड्रोजन की जगह में आप कोई भी इसमें से हेलोजन को रिप्लेस कर दो वही आपका हेलोजन डेरिवेटिव होगा अब जरूरी तो नहीं कि आप एक ही रिप्लेस करो दो भी कर सकते हो तीन भी कर सकते हो चार भी कर सकते हो चार के चारों को कर दो आपके ऊपर है समझा कि नहीं तो इस तरीके से हेलोजन डेरिवेटिव होता है मतलब हाइड्रोजन को हटाओ कार्बन डालो क्लोरिन डालो समझा यह बात आपको समझ चुकी है देखो इस तरीके से बेसिक पढ़ने का फायदा होता है यह आपका हेलोजन डेरिवेटिव हो गया दैट सीट और कुछ नहीं चाहिए इसमें ठीक है चलो अब थोड़ा सा हम और ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझेंगे ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ठीक है सपोज डेट गाइस अगर मान लो आपके सामने एक कार्बन है ठीक है एक कार्बन है यहां पे चार हाइड्रोजन है ठीक है अगर आपके पास चार हाइड्रोजन है इस तरीके से ठीक है अब ध्यान देना इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन ये वाला गायब कर दिया ठीक है सपोज डेट एक हाइड्रोजन मैंने गायब कर दिया सपोज डेट मैंने इसमें से गायब कर दिया ये वाला वैसे रखता हूं मैं ठीक है और बाकी के मैं यहां पर लिख देता हूं वैसे के वैसे ये आपके पास यहां पर मैंने क्लोरिन डाल दिया ठीक है अभी देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं प्राइमरी की सेकेंडरी की और टर्चरी की कभी भूलेगा नहीं आपको ऐसा बताऊंगा तो यहां पे क्लोरीन तो पहले से ही है आपने डाल के रखा है क्लोरीन में ठीक है अभी ये अल्काइल हेलाइड आप समझ चुके हो अल्काइल हेलाइड क्या होता है ये भी आपका अल्काइल हेलाइड है फिलहाल क्या नाम है अल्काइल की जगह में कौन रखा है मिथाइल रखे हुआ तो मिथाइल और हेलाइड की जगह में कौन है हेलाइड की जगह में क्लोराइड है तो मिथाइल क्लोराइड रियल इसका नेम है बट कॉमनली आप क्या कह सकते हो इसे कि ये आपका अल्काइल हेलाइड है समझ गया कि नहीं समझ गया अल्काइल की जगह में मिथाइल रखा हुआ है हलाइड की जगह में क्लोराइड है अगर ब्रोमाइड हो तो ब्रोमाइड रख देते देखो ना हलाइड तो तीनों भी हो सकते हैं समझा अच्छे से चलो तो क्लोरीन हो गया ये और ये आपका हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है अगर गाइस मान लो सपोज दैट मैं इस हाइड्रोजन को गायब कर दू और यहाँ पे एक और कार्बन ला दू ठीक है एक और कार्बन ला दू मैं ठीक है इस तरीके से और यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐसे पुट कर दो ठीक है ऐसे आप हाइड्रोजन पुट कर दो ठीक है ये भी कार्बन आ गया तो देखो जरा ध्यान से क्लोरिन तो है ही है एक ठीक है ये तो आपका अल्काइल हलाइड था ही उसके एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करके कार्बन का ग्रुप आ गया इस मिथाइल को जानते हो आप और क्या कह सकते हो आप आर कह सकते हो आर यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं चाहूं तो इस जगह में जो ये पूरी जगह है इस जगह को मैं ऐसे हटा दूं और इसके जगह में सिर्फ और सिर्फ मैं आर लिख सकता हूं समझा कि नहीं आर मतलब क्या होता है आर मतलब सी एच थ्री होता है क्या होता है आर मतलब सी एच थ्री आप इसको सी टू एच फाइव भी लिख सकते हो आप इसको सी थ्री एच सेवन भी लिख सकते हो यानी जितने भी अल्काइल होते हैं वो आपका आर होता है आर मतलब क्या होता है अल्काइल होता है क्या होता है अल्काइल और अल्काइल तो कुछ भी हो सकता है वन हाइड्रोजन लेस मतलब आपका अल्काइल हो गया समझ रहे हो अगर पूरा होता तो सी एच फोर होता लेकिन एक हाइड्रोजन इसमें देखो ना कम है ना इसीलिए तो वो अल्काइल है नहीं तो वो अल्केन बन जाता समझा तो ये बात आपको समझनी है तो चलो ये आर हो गया आपका भी अब आगे थोड़ा सा बढ़ती है ठीक है तो ये आपका प्राइमरी कहलाएगा क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी अगर देखो गाइस मैं इस हाइड्रोजन को भी गायब कर दूं किसको ये आपका प्राइमरी है इस हाइड्रोजन को भी गायब कर दूं और यहां पे एक और आर ला दूं तो ये आपका सेकेंडरी कहलाएगा क्या कहलाएगा सेकेंडरी और इसको भी गायब कर दूं तो ये आपका टर्सरी कहलाएगा मतलब कि एक कार्बन के सारे हाइड्रोजन को ये जो अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया अगर एक ने रिप्लेस किया तो प्राइमरी दो ने कर दिया तो सेकेंडरी तीन ने किया तो टर्सरी ये होता है आपका अल्काइल हेलाइड तो जब एक ने किया था तो वो प्राइमरी हेलाइड यानी कि आर बॉन्ड सी और सी एल दो ने किया तो आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर बॉन्ड सी एल तीन ने किया तो यहां पे आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर बॉन्ड आर और यहां पे सी एल देखो तीन ने किया तो ये इस तरीके से आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बनता है चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में और आगे थोड़ा जानेंगे अब हम गाय जानने वाले जानते हो किसके बारे में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप सब समझ चुके हो अब आपको जानना है कि भाई ये एग्जैक्टली exactly जो अलाइलिक हलाइड क्या होता है ठीक है अलाइलिक आपका जो हलाइड है ये क्या होता है वैसे ही आपको जानना है कि ये बेंजाइलिक हलाइड क्या होता है ठीक है ये आपको थोड़ा समझना है वो एस थ्री वाला समझे हो ना वो थोड़ा सा याद रहेगा आपको आई थिंक तो समझ जाओगे ठीक है ये बेंजाइलिक हलाइड क्या होता है फिर
हेलो अरेज क्या होता है ये आपको थोड़ा समझना है ठीक है चलो इनके बारे में अब हम जानते हैं एग्जैक्टली exactly ये क्या होते हैं ठीक है चलो तो जब मैं अलाइलिक हलाइड की बात करूं तो आपको एक चीज थोड़ी सी फोकस करनी है अलाइलिक हलाइड हलाइड मतलब तो आपको जान चुके हो कि कोई भी हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडिन कुछ भी हो सकता है जब अलाइल की बात करूंगा तो आपका जो हेलाइड ग्रुप रहेगा हेलाइड मतलब क्या हुआ सी एल या तो फिर बी या तो फिर आयोडीन ये जो ग्रुप रहेंगे ये sp3 पी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच रहेंगे समझ में आ रही मेरी बातें क्या बोल रहा हूं मैं sp3 पी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच रहेंगे ये बातें आपको थोड़ा समझ के रखनी है तो अगर एक कार्बन है एक कार्बन है एक कार्बन है आपके सामने ऐसा यहां पर भले कितना भी डबल बॉन्ड आ जाए लेकिन यहां पे सिंगल बॉन्ड है ठीक है तो अब इसमें से आप मुझे बताओ कि कौन सा sp3 पी हाइब्रिडाइज कहलाएगा डबल बॉन्ड मतलब देखो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ होगा ये दोनों डबल बॉन्ड के साथ अटैच है मतलब ये तो sp2 पी टू हाइब्रिडाइज हो गए अलाइल हलाइड में किसको चेक करना है sp3 वाले को sp3 सिर्फ यही है तो इसी से बस एक हलाइड डाल दो यह आपका बन गया अलाइलिक हलाइड बाकी हाइड्रोजन डालने आपको आएगा ना ये कार्बन यहां पर दो तो दो हाइड्रोजन इधर डालने का एक इधर डालने का और तीन दो इधर डालने का वो तो हाइड्रोजन आप फिल कर लोगे ये आपका अलाइल बन गया मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होगा उससे आप अगर आप क्लोरिड ऐड करते हो ठीक है तो वो आपका अलाइलिक हलाइड कहलाएगा समझ गया अच्छे से ये बातें आपको समझ गए अच्छे से ओके और उसके बगल में फिर sp2 वाला होना चाहिए उसके बगल में जो ये sp3 है इसके बगल में एसपी वाले होने चाहिए बस ये आपको थोड़ा अलाइल के लिए अलाइल के लिए याद रखना है ठीक है चलो थोड़ा विनाइल के लिए बता देता हूँ विनाइल के लिए क्या होता है विनाइल के लिए सी डबल बॉन्ड सी है ये दोनों एसपी है तो डायरेक्टली हलाइड इन sp2 से अटैच रहना चाहिए यही sp2 पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं चाहे तो इधर से डाल दो चाहे इधर से डाल दो इन्हीं से अटैच रहना चाहिए तो आपका वो विनाइलिक कहलाएगा और अलाइलिक में sp3 से अटैच होना चाहिए और उसके बाद sp2 रहेगा चलेगा समझ गया क्योंकि ये तो sp2 होता है डबल बॉन्ड वाले sp2 सिंगल बॉन्ड वाले sp3 होते ठीक है तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से ठीक है चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है एग्जैक्टली भाई अपना हेलो अलकाइन क्या होता है हेलो अल्काइन क्या होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे एक क्लोरीन डाल दो तो ये आपका हेलो अल्काइन बन गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी डालो मैं अभी इसमें से क्लोरीन को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बस ठीक है आप कुछ भी कर सकते हो आपके ऊपर है हलाइड कुछ भी डालो तो ये हेलो अल्काइन बन गया ये आपका अल्काइन है ये हेलोजन है ठीक है हेलो एरिज क्या होता है तो एक कोई भी बेजी रिग ले लो बेजी रिग और उसमें आप एक क्लोरिन डाल दो ये आपका हेलो एरिज बन गया देट इट आप इसे अराइल हलाइड भी कह सकते हो क्या कह सकते हो अराइल हलाइड भी कह सकते हो समझ गया अच्छे से मेरी बातें चलो आते हैं बेंजाइलिक हलाइड में बेंजाइलिक हलाइड में क्या होगा थोड़ा सा आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा जो बेंजाइलिक हलाइड होता है ना इसमें आपको एक चीज थोड़ी सी जान के खुशी होगी कि इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा जैसे कि मान लो एक बेंजी रिंग है रुको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं ठीक है देखो अलाइलिक हलाइड में एक बेंजाइलिक हलाइड में एक क्लोरिन या हलाइड ग्रुप अटैच रहेगा पहली बात तो कार्बन से देन वो कार्बन अटैच रहेगा जानते हो किससे वो कार्बन अटैच रहेगा किसी भी बेंजीन की रिंग से तो हम ऐसे को कहेंगे बेंजालिक हलाइड मतलब पहले ये क्लोरीन अटैच होना चाहिए किसी कार्बन से समझ गया उसके बाद वो कार्बन अटैच रहना चाहिए किससे बेंजीन से तो ऐसे कंडीशन को हम बेंजालिक हलाइड वाले कंडीशन कहते हैं बट वही अगर आप बेंजा हेलो एरिन की बात करो तो डायरेक्टली कार जो क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से ही अटैच होगा मतलब अगर आप हेलो एरिन की बात करते हो तो सीधा क्लोरीन सीधा इसी से अटैच रहेगा बट इन द केस ऑफ बेंजाइलिक क्लोरीन पहले कार्बन से देन वो कार्बन बेंजीन से समझा और हेलो अल्काइन में क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड से क्लोरिन हेलो एरिन में क्या रहेगा ये क्लोरिन पहले मतलब क्लोरिन डायरेक्टली आपके बेंजीन से अटैच होगा तो आपका हेलो एरिन कहलाएगा या आप उसे अराइल हलाइड भी कह सकते हो ठीक है ये बातें आपको समझ के रख ली है ठीक है ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके हेलोजन डेरिवेटिव का ठीक है चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस अल्कोहल की तरफ ठीक है किसकी तरफ बढ़ेगी अल्कोहल की तरफ ठीक है उससे पहले बढ़ने से पहले आपको एक बात बताते जाऊं कि जो आपका अल्कोहल वाला ग्रुप है ठीक है अल्कोहल वाले के लिए एक बात आपको बताते चलता हूं जिससे कि आपका थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए ठीक है जो फंक्शनल ग्रुप है मैं सभी के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग करके देते जाऊंगा आपको ठीक है फंक्शनल ग्रुप ठीक है फंक्शनल ग्रुप क्या होते जानते हो ना वही जो जैसे कि अभी देखो यहाँ पे H बॉन्ड C बॉन्ड H था यहाँ पे H था यहाँ पे H था इस हाइड्रोजन की जगह में जो आ सकता है रियल में हाइड्रोजन ही होना चाहिए बट जैसे मैंने क्लोरिन रख दिया था और कुछ भी मैं रख सकता हूं मेरी मर्जी है ठीक है तो व
तो अपने हेलोजन भी तो आ सकती है ठीक है हेलोजन भी तो आ सकती है तो हेलोजन में कौन कौन आ सकता है हेलोजन में या तो आपका क्लोरीन आ सकता है या तो आपका ब्रोमीन आ सकता है या तो आपका आयोडीन आ सकता है तो दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप ठीक है किसके फंक्शनल ग्रुप है ये हेलोजन के फंक्शनल ग्रुप है अब ये अगर क्लोरीन आएगा तो कैसे दिखेगा सी एल बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच अगर ब्रोमीन आएगा तो कैसा दिखेगा ये सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच अगर आयोडीन आएगा तो कैसा दिखेगा सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच ऐसा दिखेगी समझ गया अच्छे से यहां पे आपको थोड़ा फोकस करना है ठीक है यही आपको ध्यान रखना है ये सब के सब इस तरीके से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ सकते हैं चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की तरफ ठीक है इसके जो भी आपका बेसिक बेसिक चीजें उसको थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी ठीक है बाकी तो आप सब जान चुके हो फिर रिएक्शन कैसे करते हैं हम थोड़ा सा वो जानेंगे और दैट सीट अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ठीक है देखो अगर अल्कोहल की बात करूं मैं अल्कोहल ठीक है अल्कोहल ठीक है ऐसा अगर इसकी बात करूं तो देखो आपके पास क्या होता है एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच है और यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है मैंने यहां से सी हटाया था मैंने यहां से सीएल को हाइड्रोजन हटा के सीएल डाला तो वो आपका अल्काइल हलाइड बन गया ठीक है लेकिन अगर मैं इसी के जगह में हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं अल्कोहल डाल दू अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है ओ एच बॉन्ड ओ एच क्या होता है बॉन्ड ओ एच ठीक है और क्लोरिन के लिए क्या था आपने देखा भी था यहां पर बॉन्ड सीएल बॉन्ड बी आर बॉन्ड आई बट अल्कोहल के लिए बॉन्ड ओ एच होता है तो आपको जस्ट कुछ करना नहीं है यहां पर ओ एच डाल दो डेट ये बन गया बॉन्ड ओ एच ये आपका पूरा अल्कोहल बन गया है अब सिर्फ ये अकेला नहीं रह गए तो ये क्या है पूरा ये अल्काइल है और ये अल्कोहल है ठीक है आप इस तरीके से इसे कह सकते हो दिस इज दी और अगर यहीं पे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करो तो कुछ नहीं वही आपके पास इस तरीके से सपोज हाइड्रोजन है और यहाँ पे एच है ये ओ OH है आप किधर भी ओ लगा सकते हो तो इसके जगह में आर डाल दो तो ये प्राइमरी बन गया दो आर डाल दो तो ये सेकेंडरी बन गया तीन आर डाल दो तो यह बन गया आपका टर्सरी समझा कि नहीं अच्छे से देखो अगर सिर्फ आप थोड़ा सा इतनी चीजें याद रखो अगर आपके पास सिर्फ सिंगल आर है तो आपका प्राइमरी कहलाएगा अगर आपके पास दो दो आर है और एक हाइड्रोजन यहां पे रहेगा तो सेकेंडरी कहलाएगा अगर तीनों आर रहेंगे तो हाइड्रोजन की जगह में तो टर्सरी कहलाएगा टर्सरी अल्कोहल तो ये अल्कोहल हो गया डेट सीट और कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है ठीक है अब देखो कभी 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 क्या होता है कि एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच है और यहां पर एक ओ एच और यहां एक और ओ एच मतलब दोनों हाइड्रोजन की जगह में दो दो अल्कोहल डाल दो ये क्या बन जाएगा आपका डबल अल्कोहल वाला ग्रुप आप कह सकते हो यानी कि आप इसे कह सकते हो कि जो एक ऐसे कंपाउंड है जो कि डाय अल्कोहलिक कंपाउंड है मतलब दो दो अल्कोहल वाले कंपाउंड है तो आप इसको बस इतना ही कह सकते हो और कुछ नहीं कह सकते हो ठीक है चलो एक चीज और आपको सिखाना चाहूंगा कि देखो गाइस जिस भी कार्बन से अभी जो ओ एच किस कार्बन से अटैच है इस कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं जानते हो कार्बिनॉल कार्बन कहते हैं क्या कहते हैं कार्बिनॉल कार्बन ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है ये क्या कहते हैं हम इसे कार्बिनॉल कार्बन इसका नाम है बस ऐसे ही आप इसको याद रखो अब देखो अगर आपको मैं बोलूं कि गाइज ये अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है तो आप इसके बारे में क्या बताओगे अगर मैं आपसे बोलू कि मतलब अलाइलिक ग्रुप या फिर अलाइलिक अल्कोहल क्या है तो अलाइलिक अल्कोहल वो होता है जैसे कि देखो हलाइड में था अलाइलिक हलाइड ओ OH सीधा पहले sp3 पी थ्री कार्बन से अटैच रहे और फिर sp3 आगे चल के किसी भी डबल बॉन्ड वाले से अटैच रहे तो ये ओ OH अपना sp3 से अटैच रहे और ये sp3 वाला जो कार्बन है ये किसी भी इनसे अटैच हो सकता है sp2 वालों से भी तो ये पूरा अलाइलिक आपका अल्कोहल हो जाएगा ठीक है ऐसे आपका बेंजाइलिक बोलू तो क्या रहेगा तो आपका ओ OH पहले किसी कार्बन से अटैच रहे देन वो कार्बन किससे अटैच रहना चाहिए बेजिन रिंग से तो आपका ये बन गया बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल समझा अच्छे से तो अलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक समझा ना आज आपको अच्छे से वो थोड़ा नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वही ज्यादा यूज होते हैं और उसी की वजह से आपको गाइस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और आपको फिर डाउट रहता है ठीक है तो ये हो गया अल्कोहल का और हमने देख लिया हेलोजन का ठीक है चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अब हम अभी यहाँ पे सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसका एल्डीहाइड किटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड का एल्डीहाइड किटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड का हमें अच्छे से सीखना है ठीक है चलो तो चलो सीखते हैं इसके बारे में सबसे पहले मैं एल्डिहाइड के बारे में आपको बताना चाहूंगा किसके बारे में एल्डिहाइड देन आपको बताऊंगा मैं कीटोन के बारे में देन मैं आपको बताऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ओके चलो अब आपको कोई डाउट नहीं है बॉन्ड बिंड में कोई टेंशन की बात नहीं है ठीक है देखो यहाँ पे ये है आपका कार्बन यह है आपका कार्बन ठीक है कार्बन है देखो कार्बन के पास क्या होते हैं इस तरीके से जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही आए इस तरीके से रहता है ठीक है इस तरीके से सारा चीजें रहती है ठीक है ये यह यहां पर भी वैसे ही आ जाएगा ठीक है यहां पर भ
ठीक है मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओके माय डियर ठीक है ऐसे ही यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से लिख देता हूँ ठीक है सेम तरीके से मैं चलो लिख देता हूँ डाटली हाँ ठीक है कलर विलर गया भाड़ में ऐसे चलो ठीक है यहाँ पे देखो ये लिख दिया मैंने ठीक है चलो ऐसे लिख दिया मैंने ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर भी ठीक हो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है दो बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है दो बॉन्ड बनाता है आपको इतना याद होना चाहिए तो यहाँ पे देखो ये दो बॉन्ड खींच दो यहाँ से ऐसे यहाँ से दो बॉन्ड खींच दो डेट सीट सब में ऐसे रहेगा अब आपको समझ गया ये एल कीटोन कार्बोक् से बनने जा रहा है अब यहाँ पे बस फंडा इतना याद रखना है कि इस वाले से अगर आप ओ OH डालते हो तो वो एल बन गया अब ध्यान देना अच्छे से कीटोन के लिए इस वाले को और इस वाले को बस ऐसे ही खाली रखो ये कीटोन बन गया इस वाले से यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से मतलब एक्चुअली हाँ यहाँ पे थोड़ा फोकस करो ये ओ OH नहीं सिर्फ ओ OH है अगर यहाँ पे ओ OH डालोगे तो ये एल डी एसिड बन गया यहाँ पे सिर्फ एच डालोगे तो एल बन जाएगा OH डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाएगा कुछ नहीं डालोगे तो कीटोन बच जाएगा समझे मेरी बातें लेकिन ये तो खाली है ना बॉन्ड इसको ऐसा लाइन खींच दो बस दैट्स इट यही होता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड समझा कि नहीं तो एल्डिहाइड में सिर्फ यहां पे H रहेगा और ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड क्यों बना समझ चुके हो ना डबल बॉन्ड ही क्यों आया जान गया हो कि नहीं जान गया हो क्योंकि उसकी वैलेंसी दो होती है कार्बन के पास चार बॉन्ड क्यों बने क्योंकि उसकी वैलेंसी चार होती है तो बॉन्ड का खेलना सीख रहे हो धीरे धीरे समझे मेरी बातों को चलो माइडियर समझ रहे तो वही तो बहुत अच्छी बात है चलो अब यहां पे देखो तो फिर यहां पे ये सारे के सारे एक चीज होती है जिसे आप क्या कहते देखो ये एक अलग ही चीज आपको दिख रही होगी ये सब में एक कॉमन है ये सब में एक कॉमन है समझ रहे हो मेरी बातें तो इनको हम कहते क्या है आखिर इनका नाम क्या है इनको हम कहते क्या है इनका नाम होता है कार्बोनिल कार्बन क्या नाम है इसका कार्बोनिल कार्बन दैट इट ये कीटोन में भी रहेगा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक सब में रहेगा समझा कार्बोनिल कार्बन हम इसे कहते हैं ये बातें आपको थोड़ी ध्यान देनी है अच्छे से ओके ये आपको समझ चुका है चलो गाइस अब देखो यहां पे जो बॉन्ड खाली यहां पे क्या आ सकता है यहां पे आप कुछ भी डालो चाहे तो आप कार्बन डाल दो चाहे तो आप क्लोरिन डाल दो चाहे तो आप जो डालो आपकी मर्जी फिलहाल यहां पर हमेशा कार्बन यानी आर यानी वही अल्काइल ही आना चाहिए क्या आना चाहिए अल्काइल ही आना चाहिए ठीक है यहाँ पे अल्काइल ही आना चाहिए जहां जहां बॉन्ड खाली है वहां अल्काइल ही आना मांगता है ठीक है ये बातें आपको समझनी है अब अल्काइल तो मैंने बताया था ना कि वो तीन कार्बन का हो सकता है पांच कार्बन का दस कार्बन का तीन कार्बन एक कार्बन दो कार्बन कितने भी कार्बन का हो सकता है ये आर के जगह भी मतलब ये आर अपना या तो सी एच थ्री भी हो सकता है या तो ये सी टू एच फाइव भी हो सकता है या तो सी थ्री एच सेवन भी हो सकता है ऐसे कितने भी सी फोर भी हो सकता है सी फाइव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है एनीथिंग विल भी हैपेंड ठीक है कुछ भी हो सकता है ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है ये आपका एल्डिहाइड कीटोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस कंप्लीट हुआ ठीक है इस तरीके से आपको थोड़ा समझना है और कुछ तो इसमें है ही नहीं ज्यादा बेसिक्स ठीक है चलो अब देखो थोड़ा सा एक चीज आपको बताता हूं थोड़ा रिएक्शन के बारे में आप बढ़ते हैं बहुत हो गया बहुत सारी चीजें हमने सीख ली ठीक है सॉरी चलो आप थोड़ा रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो रिएक्शन के बारे में आप जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप बाकी चीजें आप कर लोगे ठीक है चलो ध्यान देना अगर मैंने बोल दिया कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्या मैंने बोला हाउ विल यू प्रिपेयर मीथाइल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन फ्रॉम मीथेन ये मेरा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत लोग बोल रहे थे ना कैसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आते हैं बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैंने ऐसा बोल दिया कि हाउ विल यू प्रिपेयर मीथाइल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन सबसे पहले तो आपको मीथेन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए फिर मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए क्योंकि यही तो बनाना है ठीक है चलो अब यहां पे ध्यान दो तो मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर मुझे बनाना है तो मैं मिथाइल क्लोराइड को पहले लिख लूंगा और मीथेन को पहले लिख लूंगा चलो मीथेन लिखता हूं पहले तो कार्बन ये मेरा हाइड्रोजन थोड़ा अच्छे से लिखो यार मतलब ज्यादा ही मैंने अंदर डेल दिया ठीक है चलो यहां पर देखो तो ये मेरा बन गया हाइड्रोजन देखो मैं बीच बीच में वो पॉइंट लिखते जा रहा हूँ पॉइंट का मतलब जानते हो ना ठीक है मतलब वो पॉइंट का मतलब तो जानते हो ना क्या होता है वो पॉइंट मतलब आपको समझना है कि वो आपका हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो पॉइंट मतलब इलेक्ट्रॉन है उसको ब्रेक करना है अभी आप मैं सिखाऊंगा आपको ठीक है इस तरीके से हो गया अब बनाना क्या है मिथाइल क्लोराइड बनाना है थोड़ा फोकस रखना अच्छे से ठीक है आगे चलते हैं पहले ये लिख लेने का ऐसा यहाँ पे साइड में लिख लेना क्या बनाना था भाई अपने को मिथाइल क्लोराइड बनाना था यहाँ पे एच बॉन्ड ऐसा डाल दो यहाँ पे ऐसे
यानी अपने को क्लोरीन तो चाहिए था अपने को क्लोरीन तो मंगता है ना भाई क्लोरीन नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यानी कि अपने को यहाँ पे अब क्या ऐड करना है आप समझ चुके हो ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा जितने मेरे फंक्शनल ग्रुप बताए हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वही आपको ऐड करना होता है उसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना है समझ गए मेरी बातों को ठीक है तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा आपको क्या ऐड करना है क्लोरीन अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने सी एल बॉन्ड सी एल टू क्या लिख दिया आप लोग ठीक है ऐसे नहीं लिखने का ठीक है क्या करो आप पहले ऐसे लिखो मतलब कि आप क्लोरीन लिख के दिखाओ हमको अच्छे से देखो चलो सी एल टू लिख दिया यही तो क्लोरीन होता है क्लोरीन क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऐड कर दो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं मैं यस माई डेयर वाई नॉट क्यों नहीं लिख सकता मैं लिख सकता हूं चलो अब आगे थोड़ा जब लिख सकते हो तो ध्यान दो अच्छे से अब क्या होगा सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा जब ब्रेक होगा तो ये सी एल माइनस ये सी एल माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन इधर वो पॉइंट समझ चुके हो ना भूलना बात पॉइंट क्या वो इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसके पास इधर खाली रहेगा और इस हाइड्रोजन के पास इसका इधर खाली रहेगा अब ध्यान दे रहे यहां पर क्या होगा ठीक है देखो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरिन एक साथ आएंगे क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन एक साथ कंबाइन होगी यहां पर बाहर निकल जाएगा एच क्या निकल जाएगा एच और जो ये क्लोरीन है ये क्लोरीन है और ये वाले के पास यहां पे जाके पहुंच जाएगा इस तरीके से समझा कैसे गए ये दोनों जाते कैसे समझ गया यहां पे देखो इस तरीके से यहां पे बॉन्डिंग बना के क्लोरीन क्लोरीन आ जाएंगे साथ में और दिस इज दर मिथाइल क्लोराइड तो ऐसे आपको रिएक्शन करना होता है ठीक है समझा कि नहीं अच्छे से चलो सपोज एट एक और दो एग्जाम्पल लेता हूं डोंट वरी सपोज अगर आपको बोल दिया कि हाउ विल यू प्रिपेयर सपोज एसी ठीक है एसी आपको बोला एसिटाल बनाओ तो पहले एसिटाल आपको यही टेंशन रहता है ना कि यहाँ पे क्या एड करना है कहा यहाँ क्या एड करना है टेंशन की बात नहीं है पहले क्या बनाना है वो तो देखो अपने आप पता चल जाएगा ना अब एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए तो कैसे लिखता है CH3 bond C, double bond o, bond H, ये होता है है यही आपको बनाना है। कैसे बनाना है चलो आप देख लेते हैं फटाफट तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गेम खेलना पड़ेगा ना तो कुछ ना कुछ तो अपने को ऐड करना पड़ेगा ना चलो तो यहाँ पे प्लस और क्या एड करो कि आपको ये एक्स्ट्रा मिल जाए ऐसा आप क्या एड करोगे चलो बताओ आप किससे एल्डिहाइड बना सकते हो फ्रॉम दी बिथेड तो बहुत सारे तरीके हैं एक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूं ठीक है असाइल क्लोराइड का असाइल आपके सामने असाइल क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं ठीक है असाइल क्लोराइड ठीक है ये कैसे दिखता जानते हो कैसे दिखता जानते हो सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एल ये होता है आपका असाइल क्लोराइड ठीक है अगर मैं इसी को यहां पर इस्तेमाल कर दू या चलो मैं इसको इस्तेमाल नहीं भी करता हूं ठीक है मैं आपके सामने एक कोई दूसरा और स्ट्रक्चर लेता हूं सपोज दैट मैं फॉर्मल डिहाइड लेता हूं एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और यहां पे एच ये फॉर्मल डिहाइड अगर लेता हूं तो तो भी यहां पे आप बना सकते हो एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड यहां पे एच रख लो और देखो कैसे आप ब्रेक करके बना सकते हो देखना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है देखो यहां पर तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक ये यहां से बॉन्ड ब्रेक ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गायब हो गया और जो बाकी का ये ग्रुप बचेगा वो इससे आके यहाँ पे ये वाले यहाँ पे कार्बन रहेगा ना उससे कार्बन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन से देखो आके अटैच हो गया ये पूरा क्या है CH3 है ध्यान से दिख रहा है देखो यही CH3 लिखा हुआ है और ये पूरा जो है यहाँ पे देखो आके अटैच हो गया और दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो इस तरीके से आपको सोचना है आपको क्या बनाना है पहले लिख लो फिर क्या बनाना है वो लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या एड करना होता है दैट्स इट समझ गया अच्छे से सपोज डेट मैंने अगर आपसे बोल दिया कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन अगर मैंने आपको बोल दिया कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन बेंजीन से आप क्लोरो बेंजीन कैसे बनाओगे तो आपको पहले दोनों का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए ठीक है तो क्लोरो बेंजीन कैसे दिखता है कैसे दिखता है क्लोरो बेंजीन आईफे दिखता है क्लोरो बेंजीन ठीक है ये आपका रेशन के साइड में आपने लिख दिया बट बेंजीन कैसे दिखता है पहले वो इधर रखो समझ रहे मेरी बातें क्या बोल रहा हूं मैं इस तरीके से तो यहां पे ये बेंजीन है अब आप क्या ऐड करोगे कि क्लोरो बेंजीन आपको मिल जाए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यार बच्चा ही बताएगा ठीक है क्या आप आप क्या ऐसा ऐड करना चाहोगे तो ध्यान दो अच्छे से सिंपल सी बात है 
अगर मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर दू क्या ऐड कर दू क्लोरीन तो आपका यहां पर क्लोरोबेजिन बच जाएगा लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आपका यहां पे सीएल कैसे आप यहां पे अटैच कर सकते हो थोड़ा ध्यान देना अच्छे से यहां पे आप कहीं भी हाइड्रोजन दिख नहीं रहा कि आप यहां से सीएल बॉन्ड आपका ऐसा सीएल बनेगा फिर आप ब्रेक कर दोगे फिर एच निकाल दो नहीं दिख रहा है आपको मैंने रियल स्ट्रक्चर दिखाया था आपको बेजीन का मैं आपको उस स्ट्रक्चर को वापस दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देखो ये है आपका रियल स्ट्रक्चर ऑफ द बेजीन आपको दिख रहा है हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इस स्ट्रक्चर में नहीं दिखता है लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा हर जगह हाइड्रोजन इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब यह हुआ इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां भी हाइड्रोजन है यहां भी हाइड्रोजन है यहां भी हाइड्रोजन है यहां भी है यहां भी है यहां भी है अब आपको किधर से निकालना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है समझा चलो तो मैं यहां से निकाल रहा हूं क्योंकि वैसे ही बनाना है अपने को तो यहां से हाइड्रोजन को ब्रेक करूंगा यह बॉन्ड ब्रेक करूंगा अब देखो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है थोड़ा ये समझो अच्छे से एक एक चीज को समझा रहा हूं यहां पे ऐसे था जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है ना जब आप इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे ऐसा आप इसको ब्रेक करोगे जब तो क्या होगा जब आप ब्रेक करोगे तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके साइड में चला जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इधर खाली रहेगा समझा मतलब सिर्फ यहां पर ऐफा दिखाई देगा ठीक है चलो अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं तो अब ये यहां से भी जब ब्रेक करोगे तो ये क्लोरीन एक अकेला और ये दूसरा क्लोरीन अकेला ये क्लोरीन और ये दोनों बॉन्ड बना देंगे देखो कैसे बनाएंगे एच और ये सी एल ऐसे आके देखो एच सी एल बन गए और ये सी एल इधर एक इलेक्ट्रॉन लेके और इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर लेके आएगा और यह ऐसे बना देगा देखो ये बन गया समझा इस तरीके से सारी बॉन्डिंग होती है मतलब इधर क्या एड करना है वो ये खुद बताएगा समझा अच्छे से वो वो खुद बताएगा क्लियर कॉन्सेप्ट इस तरीके से गाइस आपको सारी चीजें बनानी होती है चलो थोड़ा सा अब अमाइस के बारे में समझ लेते हैं अमाइस के बारे में नाइट्रोजन वाला जो सिस्टम है ठीक है अगर देखो माइडियर अमाइड क्या होता है पहले ये जान लो आपको ये याद करना पड़ेगा तो कभी भी याद रखना अच्छे से अगर देखो आर है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड यहां पर एन लगा दिया दिस इज दियर अमाइड अमाइड वट इज अमाइड अमाइड क्या होता है देखो एक चीज आपको दिखाता हूं कभी भी NH4 को याद रखो क्या होता है NH4 फोर अमोनियम कहते हैं अभी से क्या कहते हैं अमोनियम अमोनियम अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दू तो कैसा लगेगा बॉन्ड NH3 दिखेगा ना तो ये क्या कहलाएगा फिर आपका अमोनिया कहलाएगा अगर मैं इसी NH4 में से दो हाइड्रोजन गायब कर दू तो ये कैसा दिखेगा फिर तो ये बॉन्ड एन कहलाएगा ना ऐसा कहलाएगा ना मतलब आप इसके पर सब जो गायब कर दिया और तो बॉन्ड एन कहलाएगा ना तो यहां पे क्या रहेगा यहां पे फिर उसको हम अमाइड कहेंगे और अगर मान लो गाइस एक यहां से तीन हाइड्रोजन गायब कर दिया तो ये क्या बचेगा एन तो हम इसे इमाइड कहेंगे क्या कहेंगे हम इसे इमाइड इस तरीके से आपको याद रखना है ठीक है चलो अब आपको सोना कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो चुका है तो गाइस इस तरीके से अपना पूरा ये क्लियर हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड का सारा सिस्टम सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस पूरा बेसिक मेरे एलिमेंट से लेकर के एक बॉन्ड कैसे ब्रेक होके कैसे बॉन्ड बनता है ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है आई थिंक अब आपको वीडियो देखने के बाद जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा मुझे ऐसी आशा है ठीक है ये बातें आपको थोड़ा समझ के रख ली है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना फैला दो एकदम थैंक्स अलॉट